कृष्ण माता जी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण अंडी अंदर की मन भागवता चर्चे मुझे सारी प्रार्थना चुस्क नारायण नमस्कृत नरंजवा भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिके ग्रंथराज श्रीमद भागवत की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मन नागव स्क रेडव भाग में इरव अध्याय इरव ऐदव श्लोका चर्चिस्ना एवरेवर दुक्स उताजी वाल हाँ रेज चयी तत्जा भर्त पिंडार्थ मृदु इनसागे कनक ओ प्रजल मरणानु श्रेयस्स को वर्णाश्रम दृष्टिया धर्म चक्कर निर्वर्ति एलू भगवा हृदय ध्यान विधम का चयुट द्वारा प्रयोजन परीरक्षे काक मरणानु श्रेयस्स को अतनी पै करण चूपी वार बुधर इकड़ पृद महाराजु तन प्रजल तो चर्चिस्टी आ प्रजल की एम चुनारे राजु एला उ अने की उदाहरण दीन रिक्वेस्ट वाली शास इन मन राजुलेना चेते शासन लागतारन अवसरमू शास प्रजी लेदा वाली अनुनयी वाली आ प्रार्थी एंत मं रिक्वेस्ट चूडी इकड़ी कनक वर्णाश्रम धर्म दृष्टिया धर्म चक्कर निर्वर्ति अदी आ धर्म वर्णाश्रम धर्म अंत एवरी धर्मा वालू सर निर्वर्ति अभी केवल जन्म लोग श्रेयोदायक अभी वे जन्म लंका इन फ्यूचर लड़ाक श्रेयोदायक अंटे याजी राजुंदर की राजुग ना अभी एमटार ना श्रेय ना श्रेयस्स उपयोग पड़ती का बट्टी ना मीद करण चूपी अट्ना अंत तप ने राजुन का बट्टी ने काबटी चयाली अन लेद करण चूपी अंत ई विधा गनक एवरीना मन प्रारथिस्ते लेकिन मंच मन वाली अनुनयी गनक चेते मन मनसो चयी अने आलोचना आ तलंप लेकोना राजु याटल द्वारा प्रजल मारपन अंत वाल मनसल मार्चा की प्रयत्नी पुद महाराजु हरे कृष्ण कलावती माताजी चलता माताजी चलता हरे कृष्ण भाष्य अदोक्षदीय अनग कृष्ण भक्ति पर कृष्ण भक्ति रस भाव अनु पदमु श्लोक मिगुल प्रधानमंत्री राजु मरी प्रजू इरवर कृष्ण भक्ति भावना भावनयुत कावल लेनीचो मरणानर वारी 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 नीद 
జీవజాతులలోనికి పతనము చెందుదురు కనుకనే బాధ్యతాయుతుడగు ప్రభుత్వము ఎల్లరి లాభము కొరకై కృష్ణభక్తి భావనకు విస్తారముగా బోధించవలను కృష్ణభక్తి భావన లేకుండా దేశము గాని దేశ ప్రజలు గాని బాధ్యతాయుతులు కాబోరు అందుచేతనే పృథువు కృష్ణభక్తి భావనయుతుడై వర్తించును వర్తించమని ప్రజలనందరినీ విశేషముగా అర్థించెను ఏ విధముగా వారు ఏ విధముగా వారు కృష్ణగత చిత్తులు కాగలరో బోధించుటకు కూడా అతడు మిగుల ఆతురత చెందెను అట్టి కృష్ణభక్తి భావన యొక్క సారాంశము భగవద్గీత తొమ్మిది పాయింట్ ఇరవై ఏడు అందు తెలుపబడినది నీవు ఏది వనరించినను ఏది పూజించినను ఏది దానమొసిగినను ఏ తపస్సును ఆచరించినను దానిని కృష్ణభక్తి భావనలో అనగా భగవానుని ప్రీత్యర్థమై వనరింపుము ఈ విధముగా ప్రభుత్వము నందు పనిచేయ వారితో సహా దేశ ప్రజలందరికీ ఆధ్యాత్మిక జీవన పద్ధతులను బోధించినచో ప్ర ప్రకృతి యొక్క కఠోర మగు నియమముల చే ప్ర ప్రతి ఒక్కరూ అనేక విధములుగా శిక్షింపబడి ఉన్నను వారు చిక్కులలో పడరు హరే కృష్ణ మాతాజీ ఇక్కడ హరే కృష్ణ మాతాజీ ఇక్కడ మహారాజు ఏమని చెప్తున్నారండి అర్థిస్తున్నారు అంట ఏమని అర్థిస్తున్నారు ప్రజలందరినీ మీరు భక్తులు అవుతే మీ జీవితాన్ని మీరు ఆ ఉన్నతంగా జీవించడమే కాకుండా అది మీకు ఆ ఉన్నతమైన ఉత్తమమైన ఉత్తమ గతులు అంటే ఇక ముందు జన్మలలో అయినా లేకపోతే మీరు కనుక కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉంటే మీరు భగవద్ధామానికి కూడా చేరుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారనమాట ఇప్పుడు ఆ చాలా మందికి భక్తి అంటే ఏంటో తెలియకుండా ఉందనమాట ఈ రోజు మేము హనుమాన్ జయంతి అని ఇక్కడ బెంగళూరులో ఈ రోజు సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారండి ఒక టెంపుల్ కి వెళ్ళాము హనుమాన్ టెంపుల్ కి భక్తి అంటే ఏమనుకుంటున్నారు అంటే కేవలము ఆ వెళ్ళడము గుళ్ళో దండం పెట్టుకోవడము దర్శనం చేసుకోవడం వీలైతే ఏదన్నా అర్చన బయటికి వచ్చి ప్రసాదం తీసుకొని వెళ్ళిపోవడం అదే భక్తి అనుకుంటున్నారనమాట అసలు భక్తి అంటే ఏ ఏంటో తెలియని పరిస్థితిలో ఇప్పుడు కలియుగంలో తొంభై శాతం పైగా జనాలు ఉన్నారు గుడికి వెళ్ళి దర్శనం చేసుకుంటే మేము భక్తులం అనుకుంటున్నారనమాట అసలు భగవంతుడు అంటే ఏంటి భగవంతుడికి ఏం అంటే ఇష్టము ఏం చేస్తే ఆయన ఇష్టపడతాడు మనం ఏ విధంగా భక్తులం అవ్వాలి అనేది కూడా తెలియని పరిస్థితి ఉంది కేవలము దర్శనం చేసుకోవడం వాళ్ళ మనసులో ఉన్న కోరిక చెప్పుకోవడము బయటికి వచ్చి ప్రసాదం తీసుకోవడం అదే భక్తి అనుకుంటున్నారు కానీ ఎప్పుడైతే మనము కృష్ణ భక్తి రస భావితులం అవుతామో అప్పుడే మనలో కానీ ఆ మొత్తం సమాజంలో కూడా మార్పు వస్తుంది ఏమిటండి భేదం ఏంటి గుడికెళ్ళి ఆ దర్శనం చేసుకునే వాళ్ళకి కృష్ణ భక్తులకి భేదం ఏంటి అంటే వాళ్ళు కేవలము వాళ్ళు చేసే పనిలో భాగంగా టెంపుల్ కి వెళ్ళి లేకపోతే వాళ్ళకి ఏమైనా కోరికలు ఉంటే టెంపుల్ కి వెళ్ళి దర్శనం చేసుకొని వస్తారు ఏ విధంగా అంటే మనం ఏదైనా అవసరమైనప్పుడు ఏదైనా షాపింగ్ కి వెళ్తే మనం అదొక పని ఉంది ఆ పని చేసుకొని ఇంటికి వచ్చినాం అన్నట్టుగా అలా వెళ్ళి రావడం వల్ల ఏ మార్పు ఉండదు ఇప్పుడు మనము రోజు మందిరానికి వెళ్ళినా కానీ దర్శనం చేసుకొని వచ్చినా కానీ మనము భగవంతుడు ఏం కోరుకుంటున్నాడు భగవంతుడి తత్వం ఏంటి అనేది తెలుసుకోకుండా గనక ఉంటే దాని మన జీవితంలో ఏ విధమైన మార్పు చాలా మందిని మీరు చూడండి ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి మందిరాలకి వెళ్తూ ఉంటారు కానీ అన్ అంతకు ముందు వాళ్ళలో ఇప్పుడు వాళ్ళలో భేదం అనేది మనకి ఎక్కువగా కనిపించదు అనమాట ఎప్పుడైతే మనము భగవంతుడు ఏం అన్ కోరుకుంటున్నాడు మన దగ్గర నుంచి అసలు ఒక భక్తులు ఎలా ఉండాలి ఒక సామాన్యులైనా సరే ఎలా ఉండాలి ఒక సామాన్యులు భక్తులైతే ఎలా ఉంటారు ఆ భేదం ఏంటి వాళ్ళు సమాజంలో ఉంటే ఎలాంటి మార్పు వస్తుంది అనేది కేవలము మనం కృష్ణ తత్వాన్ని తెలుసుకుంటేనే అర్థమవుతుంది కృష్ణ తత్వం ఎలా తెలుస్తుందండి మనము ఆయన చెప్పిన భగవద్గీతని ఆయన గురించి 
ఉన్న భాగవతాన్ని వింటేనే మనకు అర్థమవుతుంది అంతే తప్ప కేవలము మందిరానికి వెళ్ళి వచ్చినంత మాత్రాన మనలో ఏ విధమైన మార్పు రాదనమాట ఎన్నిసార్లు మందిరానికి వెళ్ళినా ఎన్నిసార్లు నూట ఎనిమిది ప్రదక్షిణాలు చేసినా కానీ ఎన్నిసార్లు భావం తెలుసుకోకుండా భగవంతుడిది అష్టోత్రాలను శతనామా వాళ్ళు చదివినా కానీ మనలో మార్పు అనేది రాదు మార్పు రావాలి అంటే ఆయన ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు భగవంతుడు అది మనము భావాన్ని తెలుసుకోవాలి ఆ భావం తెలియాలంటే శాస్త్ర జ్ఞానం ఉండాలి అప్పుడే మనకు భగవంతుడు ఏం కోరుకుంటున్నాడో తెలుస్తుంది భగవద్గీతలో మనకి నైన్ పాయింట్ టూ సెవెన్ శ్లోకాల్లో సింపుల్ గా చెప్తున్నారనమాట ఎత్కరోషి యదశ్నాసి యజ్జు యజ్జు హోషి దదాసి యత్ ఎత్త పశ్యసి కౌంతేయ తత్కురుష్య మదర్పణం అంటే నువ్వు ఏం చేసినా సరే నువ్వు ఏం భుజించినా ఏం దానం వసగినా ఏం తపస్సు చేసినా అది కేవలం భగవంతుడి యొక్క భావనలో చెయ్యి అంటే భగవంతుడి ప్రీతి అర్థం చెయ్యి చేస్తే నువ్వు ఆ చేసిన ఆ పని ఆ పని అయినా ఆ దానమైనా లేకపోతే ఆ భోజనమైనా భగవంతుడి కోసం చేస్తే ఎందుకండి భగవంతుడి కోసం చెయ్యాలి ఆయన ప్రీత్యర్థం చెయ్యాలి మన ప్రీత్యర్థం ఎందుకు చేసుకోకూడదు అంటే మనం ఏదైనా మన కోసం చేస్తే ఆ పని మీద మనకి బంధం అనేది ఏర్పడుతుంది ఆ పనితో సంగత్వం అనేది ఏర్పడుతుంది ఎప్పుడైతే ఆ పని మీద ఆ మనిషితో అయినా ఆ ఆహారంతో అయినా సంగత్వం అనేది ఏర్పడితే మనకి వైరాగ్యం అనేది రాదు అటాచ్మెంట్ ఇంకా పెరిగిపోతుంది అనమాట మనము డిటాచ్డ్ గా ఉండాలి ఎలా అంటే ఒక నీటి కొలల్లో తామర పువ్వు ఉంటే ఎలా ఉంటుందండి ఆ బురదలోనే ఉంటుంది కానీ ఆ బురద దానికి అంటది తామర పువ్వుకి కానీ ఆ బురద లేకపోతేనే ఇంకా జీవితం లేదు అన్నట్టుగా ఉంటుంది మనం కూడా అలానే మన కుటుంబ సభ్యులతో సమాజంలో కలిసే ఉండాలి వాళ్ళు లేకపోతే నిజంగానే మనకి జీవితం లేదు కానీ వాళ్లతో సంగత్వం అనేది ఉండకూడదు వాళ్లతోనే ఉండాలి కానీ సంగత్వాన్ని భగవంతుడితో పెంచుకోవాలి వీళ్ళతో వైరాగ్యంలో ఉండాలన్నమాట ఆ భావం అనేది శాస్త్రాలని చదివితేనే వస్తుంది ముఖ్యంగా భగవద్గీత చదివితే కృష్ణ భగవానుడు మనకి చాలా సులభంగా అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పారు అంటే కృష్ణుడు చెప్పేది మనకు అర్థం కాకపోవచ్చు మనకి దానికి భాష్యం రాశారు స్త్రీల ప్రభుపాదుల వారు అసలు భగవద్గీత అంటే ఒకటే ఒక్క మీనింగ్ ఏంటంటే నువ్వు ఏ పని చేసినా భగవంతుడి ప్రీత్యర్థం చెయ్యండి చేస్తే అంటే నా ప్రీత్యర్థం చెయ్యి నీకు ఆ పని మీద అటాచ్మెంట్ సంగత్వం అనేది ఉండదు అప్పుడు నీకు వైరాగ్యం అనేది వస్తుంది అప్పుడు ముక్తి మార్గంలో నువ్వు పయనించి భగవద్ధామానికి చేరుకోగలవు అదే ఒక్కటి అనమాట ఇంతకు ముందు భగవద్గీత కనుక మనం ఇదే ఎన్నిసార్లు మనంతట మనం చదివినా ఈ ఒక్క విషయం మనకు అర్థం కాదు ఎప్పుడైతే భక్తుల సాంగత్యంలో అది చదువుతామో అది భగవద్గీత యొక్క సారమైన భాగవతం యొక్క సారమైన మనకి చాలా సులభంగా అర్థమవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ శ్లోకం అండి ఇరవై ఆరో శ్లోకం యూయం తదను మోద్వంధ్వం త్రుదేవర్షయో మలాహాస్తూరమ్ఞాతుస్తుల్యం మరణానంతరము కర్మ ఫలమును కర్త నిర్దేశకుడు అను మోదకుడు మువ్వురును సమానంగా పంచుకొనెదరు కనుక నా ప్రతిపాదనను సమర్థింపుమని శుద్ధాంతరాంగులకు దేవతలను పితృదేవతలను సాధు పురుషులను నేను అర్థించుచున్నాను అంటున్నారు ఎవరండి కృత మహారాజు ఒక్క నిమిషం హైమావతి మాతాజీ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ మాతాజీ చదవండి మాతాజీ భాష్యము వేదోపదేశము అనుసరించి చక్కగా నిర్వహింపబడినందున మృదు మహారాజు యొక్క ప్రభుత్వము పూర్ణముగా ఉండేది ఎల్లరూ స్వధర్మమును నిర్వహించుచు కృష్ణ భక్తి భావన స్థితికి ఎదుగునట్లుగా సూచిత ప్రభుత్వము యొక్క ప్రధాన కర్తవ్యమని మృదు ఇదివరకే తెలిపి ఉన్నాడు ప్రతి ఒక్కరూ అప్రయత్నముగానే కృష్ణ భక్తి భావనకు ఉద్ధరింపబడినట్లు రాజ్యపాలము నిర్వహింపబడవలేను కనుకనే తనకు ప్రజలందరూ పూర్తిగా సహకరించవలనని మృదువు కోరెను ఏలైనా 
వారు సమ్మతించనుచు తాను పొందడి లాభముని మరణానంతరం వారు అనుభవింపగలరు పరిపూర్ణుడైన రాజుగా పృథువు స్వర్గలోకమును బడిసినచు అతని విధానమును ఆమోదించి సహకరించిన ప్రజలు ప్రజలు కూడా అతనితో పాటు స్వర్గమును కేయగలరు ప్రస్తుతము ప్రచారమును అందున్న చైతన్యోద్యమము శుద్ధమైనది పూర్ణమైనది ప్రామాణికమైనది పృథువు అడుగుజాడలు అనుసరించినది అయినందున దానికి సహకరించి వారు లేదా దాని నియమమును అంగీకరించి వారు కూడా దాన్ని విస్తృతముగా ప్రచారం చేసేవారు పొందడి ఫలమునే పొందగలరు హరే కృష్ణ మాతాజీ హరే కృష్ణ మాతాజీ హరే కృష్ణ మాతాజీ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారండి మరణానంతరము కర్మ ఫలమును కర్త నిర్దేశకుడు అనుమోదకుడు మువ్వురును సమానముగా పంచుకొనిదరు కనుక నా ప్రతిపాదనను సమర్థింపమని శుద్ధాంతరాంగులకు దేవతలను పితృదేవతలను సాధు పురుషులను నేను అర్థిస్తున్నాను అంటున్నారు పృథ మహారాజు కర్త అంటే చేసేవారు ఇంకొకటి ఎవరండి నిర్దేశకుడు అంటే నిర్దేశించేవాళ్ళు అనమాట అంటే ఇలా చెయ్యండి అని చెప్పేవాళ్ళు ఇంకొకటి అనుమోదకుడు ఇక్కడ అనుమోదకుడు అంటే నా ప్రతిపాదనను ఆమోదించేవాడు అంటే మనకు వచ్చిన ఏదైనా ఉద్దేశం ఉందనుకోండి అది మనం అంతటా మనం కాకుండా మనని ఎవరైనా ప్రేరేపించి లేకపోతే మనకి ఎవరైనా అది చెయ్యమని ఆదేశించిన వాళ్ళని నిర్దేశించిన వాళ్ళని అనుమోదకుడు అను అనుకోవచ్చండి ఈ ముగ్గురు కూడా కర్మ ఫలాలని సమానంగా పంచుకుంటారు కనుక నా ప్రతిపాదనని సమర్థింపమని దేవతలను పితృదేవతలను సాధు పురుషులను అర్థిస్తున్నాను అంటున్నారు దీనికి ప్రభుపాదులు ఎవరు ఏం చెప్తావో ఒకసారి చూద్దాం వేదోపదేశములను ననుసరించయ చక్కగా నిర్వహించబడిన నిర్వహించబడినందున కృత మహారాజు యొక్క ప్రభుత్వము పూర్ణముగా నుండినని ఎల్లరును స్వధర్మమును నిర్వహించు కృష్ణ భక్తి భావనా స్థితికి ఎదుగునట్లుగా చూచుట ప్రభుత్వం యొక్క ప్రధాన కర్తవ్యం అని పృథువు ఇదివరకే తెలిపి ఉన్నాడు ప్రతి ఒక్కడు అప్రయత్నంగానే కృష్ణ భక్తి భావనను ఉద్ధరించబడినట్లు రాజ్యపాల నిర్వహింపబడిన కనుక తనకు ప్రజలందరూ పూర్తిగా సహకరించవలను పృథువు కోరెను ఒకవేళ గనక ఆయన ప్రజల్ని అలా అర్థించకపోతే ఆయన ఎంత మంచి పరిపాలన చేసినా కానీ ఆ యొక్క ఫలితము అంటే వాళ్ళు స్వధర్మాన్ని పాటించకపోవడం వలన వాళ్ళు చేసిన ఏ దోషానికైనా ఫలితము రాజు కూడా వస్తుంది అనమాట ఈ విషయం కనుక ఎవరికైనా కానీ ఇప్పుడు ఉన్న ప్ర రాజుల కనుక తెలిస్తే ఇంకా వాళ్ళు తప్పులే చెయ్యరు ఇంకా ఇప్పుడు ఆయన పరిపాలన ఎంత బాగా చేసినా ప్రజలని ఎలా ఆర్థిస్తున్నారంటే ఒక మనము మన పిల్లల్ని ఏ విధంగా అర్థిస్తామండి ఒక వాళ్ళు ఏదైనా ఒక చిన్న తప్పు చేస్తున్నారంటే ఆ అందులో పెంచిన తల్లిదండ్రులకు కూడా ఎంతో కొంత భాగం అనేది ఉంటుంది అనమాట అంతగా బాధపడుతున్నారు అక్కడ రాజు ఒకవేళ మీరు కనుక ఏదైనా కానీ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారండి పృథువు కోరిని ఏలైనా వారు సమ్మతించినచో తాను పొందడి లాభములే మరణానంతరం వారు అనుభవించగలరు ఇప్పుడు పృథ మహారాజు భగవంతుడి భక్తుడు అవ అవడం వలన ఆయన యొక్క ఒక్క నిమిషం మా కోసం ఒకవేళ ఆ ఒక పృథ మహారాజు పొందిన లాగానే వాళ్ళు పృథ మహారాజు ఆచరించడం వలన ఎలాంటి లాభాన్ని పొందుతున్నాడు ప్రజలు కూడా అలాంటి లాభాన్ని పొందుతారని ఆయన అర్థిస్తున్నాడు అనమాట ఒకవేళ రాజుగా పుధ మహారాజు స్వర్గలోకాన్ని గనక ఆయన పొందితే అదే విధానాన్ని ఆమోదించిన సహకరించిన ప్రజలు కూడా అతనితో పాటు స్వర్గానికి ఎగుతారు ప్రస్తుతం ప్రచారము నందున్న కృష్ణ చైతన్యో ఒకవేళ కనుక ఆయన స్వర్గానికి వెళ్తే వాళ్ళు స్వర్గానికి వెళ్తారు ఒకవేళ ఈయన కృష్ణ భక్తి ఆ కృష్ణ భక్తుడు అయ్యి ఈయన కృష్ణ భక్తుడు అయితే ఆ ప్రజలందరూ కూడా కృష్ణ భక్తులే అవుతారు అందువలన ఈయన భగవద్ధామానికి వెళ్తే ఆయనతో పాటు ఆ ప్రజలందరూ కూడా భగవద్ధామానికే వెళ్తారు అంటే రాజుని ఎంతగా ఆ ప్రజలందరూ ఆ అనుకరిస్తారు ఇప్పుడు మామూలుగా అనుకుంటాము మనము మన ఇంట్లో పిల్లలు కూడా మనం చేసిన పనులని 
అనుకరిస్తారు అనుసరిస్తే దానివల్ల ఎక్కువగా దోషం ఉండదు వాళ్ళు చెప్పింది చేయొచ్చు కానీ ఎక్కువగా ఏం చేస్తారంటే అనుకరణ అనేది ఎక్కువగా ఉండదు అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తే మేము అదే చేస్తాం అందుకని తల్లిదండ్రులు పిల్లలు ఎక్కువగా అనుకరిస్తారు ఒక రాజు కూడా వాళ్ళ ప్రజలందరికీ కూడా తండ్రి లాంటి వాడు అనమాట రాజు ఎలా ప్రవర్తిస్తే ఎలా ఉంటే ప్రజలందరూ కూడా అలానే ఉంటారు ఇప్పుడు చూడండి మన మన రాష్ట్రాలలోనే చూడొచ్చు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే రాజు కనుక మంచివాడైతే ప్రజలందరూ మంచివాళ్ళైతే రాజు స్వార్థపరుడు అయితే ప్రజలు కూడా అలానే స్వార్థపరులు అవుతారు అనమాట అందుకని చూడండి ఈ మధ్య మన రాష్ట్రాలలో ఇంకా ఎక్కువగా స్వార్థం అనేది పెరిగిపోతుంది అనమాట ఎందుకంటే అలాంటి భావనతోనే ఉన్న రాజులు ఎక్కువగా మనని పరిపాలిస్తూ ఉన్నారు అందుకని ప్రజల్లో కూడా స్వార్థ భావన ఎక్కువైపోయింది అసలు మన ముందు మన భవిష్యత్తు ఏంటి అనే ఆలోచన లేదు రాజు ఎలా స్వార్థంగా అన్ని తనకే కావాలి అని కోరుకుంటున్నాడో ప్రజలు కూడా అలానే ఉన్నయన్ని అన్ని నాకే కావాలి అనే ఆ భావన స్వార్థం ఎక్కువగా ఎప్పుడు అవుతుందంటే ఇలాంటి రాజులు ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి రాజులు ఇంక ఎప్పటికీ తరగరు అనమాట అందరు స్వార్థంగానే ఆలోచిస్తుంటే స్వార్థపరైన రాజులనే ఇక ముందు కూడా ఎన్నుకుంటారు అలాంటి పరిస్థితి రాకుండా మనము రాజు పరిపాలన చేస్తే రాజుతో పాటు ప్రజలందరికీ కూడా ఉత్తమ గతి అనేది వస్తుంది ఇరవై ఏడవ శ్లోకం అండి అస్థి పూజ్యులైన జనులారా ప్రామాణిక శాస్త్ర వచనమును అనుసరించి మన ప్రస్తుత కర్మలకు ఫలము నివ్వగల పరమ ప్రామాణికుడు ఒకడు కలడు లేనిచో ఇహపర జన్మములో అసాధారణమగు సౌందర్యమును శక్తిని కలిగిన వారు ఎట్లుండగలరు మనము శాస్త్రాలని అనుసరించి మనము శాస్త్రాలని చదువు చదివితే మనకి కొద్దో గొప్ప జ్ఞానం తప్పకుండా వస్తుంది అప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది మనందరికీ కూడా పరంగా మనందరినీ నడిపించే వారు ఎవరో ఉన్నారు ఆయనే భగవంతుడు ఆయనే మనం చేసే ప్రస్తుతం చేసే ప్రతి ఒక్క కర్మకి కూడా మనకి ఫలితాన్ని ఇస్తాడనమాట ఆ ఫలితాన్ని ఆయన ఇస్తున్నాడు మనకు అంటే ఆయన అన్నిటికీ పరంగా ఉన్నాడు పరంగా ఉండడం అంటే ఈ మన ఈ మామూలుగా కర్మలకి ఈ కర్మలు చేసే వాళ్ళకి ఈ భౌతిక లోకంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఎవరైతే పరంగా ఉన్నారో వాళ్లే ఇస్తారనమాట ఇప్పుడు ఒక స్కూల్కి వెళ్తే కొంతమంది ఆ పిల్లలకి ఒక టీచరు పాఠం చెప్తుంది ఒక హోంవర్క్ ఇచ్చింది అనుకోండి టీచరు ఆ పిల్లలు కనుక సరిగ్గా చెయ్యకపోతే వాళ్ళని వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ ఇస్తుంది అప్పుడు పనిష్మెంట్ ఇస్తుంది అంటే ఆ టీచరు ఆ శిష్యు ఆ పిల్లలలో ఒక ఆమె కాదనమాట ఆమె ఇంకా ఉన్నతమైన స్థాయిలో ఉంది అందుకని ఆ పిల్లల్ని ఆమె వాళ్ళకి కొంత పని ఇస్తుంది దానికి ఫలితాన్ని కూడా ఇస్తుంది అనమాట అంటే వాళ్ళు దానికి పరంగా ఉంటారు ఎప్పుడైతే మనము చాలా మంది అనుకుంటారు ఆ భగవంతుడు అంటే ఎవరు అంటే మనలోనే ఉన్నాడు భగవంతుడు ఒకవేళ నువ్వు గనక నీ ఆత్మని ఉద్ధరించుకుంటే నువ్వు ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందితే నువ్వే భగవంతుడివి అనే మాట అంటారనమాట భగవంతుడు మనము ఒకళ్ళే అని ఆ భావన ఎంత మూర్ఖంగా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు మనం ఒకటే మినిమం ఒక చిన్న లాజిక్ తో ఆలోచిస్తే అర్థమవుతుంది అనమాట నీ కర్మకు ఫలితాన్ని ఇచ్చేవాళ్ళు ఎవరో వాళ్ళు మనము ఒకటే ఎలా అవుతాం ఎప్పటికి కూడా ఆ భేదం ఉంటుంది ఇప్పుడు మన తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు వాళ్ళకి పిల్లలు ఉన్నారు మనం ఎంత వయసు మనకు వచ్చినా గాని మన తల్లిదండ్రులు తల్లిదండ్రులే అవుతారు కానీ పిల్లలు తల్లిదండ్రులు కారు కదండి వాళ్ళ వేరు మనం వేరు వాళ్ళ స్థాయి ఎప్పుడు ఉన్నతంగానే ఉంటుంది మనకంటే అలానే భగవంతుడు కూడా మన భగవంతుడి యొక్క స్థాయి మన జీవుల కంటే ఎప్పుడు కూడా ఉన్నతమైనదే ఆయన యొక్క స్థానాన్ని మనం ఎప్పటికీ పొందలేము భగవంతుడు మనము ఒకటే 
ఆయన ఒక పరమాత్మ మనము ఆత్మ ఆత్మ కూడా ఆ భగవంతుడి స్థాయికి వెళ్ళొచ్చు అది మనని మనం తెలుసుకోవాలి గుర్తించాలి మనం కూడా ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందితే ఆ స్థాయిని పొందవచ్చు అనేది మూర్ఖమైన వాదన అనమాట ఇహపర జన్మలలో అసాధారణ మగు సౌందర్యమును శక్తిని కలిగిన వారు ఎట్లుండగలరు అదే విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట భాష్యము శ్రీదేవి అడప మాతాజీ హరే కృష్ణ మాతాజీ భాష్యము ప్రజలను భగవత్ చైతన్య స్థాయికి ఉద్ధరించటయే రాజ్య పరిపాలనము భావించటలో ప్రథమ మహారాజు యొక్క ఏకైక లక్ష్యమై ఉండెను యజ్ఞ స్థలములో గొప్ప సమావేశము ఏర్పాటైనందున వివిధ రకముల జనులు అచట నుండిరి అయినను నాస్తికులు కాని వారి నాస్తికులు కాని వారిని ఉద్దేశించి పలుకుట ఏ పలుకుట ఎందే మృదువు ప్రత్యేకముగా అభిరుచిని కలిగి ఉండెను అధోక్ష జయి అధోక్షజ దీయులు అనగా భగవత్ చైతన్యము చైతన్య యుతులు లేదా కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నవారు తమ్మని ప్రజలకు మృదువు బోధించినట్లు కడిచిన శ్లోకములలో ఇదివరకే వివరింపబడినది ఇక ఈ శ్లోకములో అతడు వేద ప్రమాణమును విశేషముగా తెలియజేయుచున్నాడు నిజమునకు మృదువు యొక్క తండ్రి పరమ నాస్తికుడై ఉండెను అతడు శాస్త్ర నియమములకు ఏమాత్రము కట్టుబడలేదు సమస్త యజ్ఞములను దాదాపు అతడు నిలిపి వేయించును అతడు బ్రాహ్మణులకు ఎంత అసహ్యమును కలగజేసిననగా వారి తన వార వారతనిని పదవీ భ్రష్టుణ్ణి చేయుటయే కాక శాపం ఇచ్చి చంపిరి నాస్తికులు భగవంతుని అస్తిత్వమును విశ్వసించరు అందువలన మన నిత్య అవసరముల ఎందు జరిగేడి సమస్తమును సమస్తము ముందు ఏర్పాటు వలన లేదా అనుకోని విధముగా జరుగుచున్నదని వారు భావింతురు వారు నాస్తిక సాంఖ్య తత్వము తెలిపిని తెలిపిడి ప్రకృతి పురుషుల కలయికలను విశ్వసింతురు కేవలము భౌతిక పదార్థమునే విశ్వసించు వారు కొన్ని ఏకి ఏకీకరణ స్థితులలో అది జీవశక్తిని ఉత్పన్నము చేయనని అదే తదనంతరము పురుషునిగా అంటే భోక్త భోక్తగా వ్యక్తమగునని పలుకుదురు పిదప భౌతిక పదార్థము మరియు జీవశక్తి యొక్క కలయిక చేతనే పలు రకములకు భౌతిక వ్యక్తీకరణలు జరుగుచున్నవని వారి వాదము అంతేగాక వారు వైదిక ఉత్వరులను కూడా విశ్వసించరు వేదోపదేశములు వేదోపదేశములు జీవితములలో ఉపయోగ రహితమైనటి సిద్ధాంతములు మాత్రమే అని వారి భావము దీనినంతటినీ దృష్టిలో నుంచుటయే మృదమహారాజు పలికినదే మనగా దీ దీనినంతటిని దృష్టిలో నుంచుకొనియే మృద మహారాజు పలికినదేమనగా ఆ భగవత్ ప్రణాళిక లేనిది నానా విధములకు అస్తిత్వములు ఉండజాలవనడి విషయమును ఆధారము చేసుకుని అస్తిక మహాశైలు నాస్తికులను పూర్తిగా ఖండించగలరు నానా విధములకు జీవజాతులు అనుకోని విధముగా తలవని తలంపుగా వచ్చిన నుంచు నాస్తికులు అనిశ్చితముగా పలికినను వేదోపదేశములను ఉపదే విశ్వసించడి అస్తికులు మాత్రమే నిర్దే వేద నిర్దేశము పైననే తమ నిర్ణయమును ఒత్తురు నిర్ణయముల ఒత్తురు హరే కృష్ణ ఇక్కడ పృద మహారాజు ఇంతసేపు ఏం చర్చించారంటే అందరు ప్రజలని ఉద్దేశించి మాట్లాడుతున్నారు అంటే ప్రజలు అంటే అందులో భక్తులు ఉండొచ్చు అభక్తులు ఉండొచ్చు అందరూ వంద శాతం భక్తులుగా ఉండకపోవచ్చు ఎందుకంటే ఆ పృద మహారాజు కంటే ముందు ఆయన తండ్రి గారు భక్తుడు కాదు ఆయన అభక్తుడు ఒక విధంగా నాస్తికుడు అని చెప్పొచ్చు అనమాట ఆయన పరమ నాస్తికుడే అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఆయన నాస్తికుడు కాబట్టే ఆయనని ఆయన పరిపాలన సరిగ్గా లేదని ఆయన బ్రాహ్మణులు పదవీ భ్రష్టుణ్ణి చేసి ఆయనని పదవి నుంచి దింపేసి లాస్ట్ కి చేపమిచ్చి ఆయన మరణానికి కూడా కారణమయ్యారు ఆ ఆయన యొక్క పాలన కొంత సహ కాలం ఉన్న ప్రజలలో కొంతమంది అభక్తులు నాస్తికులు కూడా ఉంటారనమాట అయితే వాళ్ళని ఉద్దేశించి ఇప్పుడు చెప్తున్నారు ఇప్పుడు కొంతమంది 
ఏ విధంగా అంటే ఇప్పుడు నాస్తికులు భగవంతుడి యొక్క అస్తిత్వాన్నే విశ్వసించరు వాళ్ళకి భగవంతుడు అనేవాడు లేడు అనుకుంటారు కొంతమంది ఏమో భగవంతుడు ఆ ఉన్నతమైన వాడు మనం కూడా మన ప్రయత్నం యొక్క ఫలితంతో భగవంతుడి స్థాయికి వెళ్ళొచ్చు అనుకుంటారు ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క విధంగా వితండవాదాలు ఆ వాళ్ళకి తోచిన విధంగా వాళ్ళు ఆ వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన విధాలని పెంచుకుంటారు అనమాట ఇప్పుడు నాస్తికులని గురించి ఏమనుకుంటారంటే ఏ విధంగా వాళ్ళు భగవంతుడిని నమ్మరు కానీ నేను చాలా మందిని వాళ్ళు సొంతంగా వాళ్ళ అభిప్రాయాలు చెప్తుంటే నేను విన్నాను వాళ్ళలో వాళ్ళ జీవితంలో ఎక్కువగా కష్టాలు వచ్చినాయి అనుకోండి ఎక్కువగా బాధపడ్డారు అనుకోండి వాళ్ళు ఏమంటారంటే భగవంతుడు లేడు కానీ నేను భగవంతుడిని నమ్మను భగవంతుడు ఉంటే నాకు ఇన్నిన్నికి ఇబ్బంది పెడతారు అందరూ హాయిగా ఉన్నారు నాకే ఎందుకు కష్టాలు వస్తాయి నాకే ఎందుకు ఇబ్బందులు వస్తాయి నాకు భగవంతుడు లేడు నేను భగవంతుడిని నమ్మను ఆ భగవంతుడు లేడు కానీ నేను ప్రకృతిని నమ్ముతాను నా చుట్టూ ఉన్న భౌతికమైన ప్రకృతిని నమ్ముతాను ఈ ప్రకృతే మనకు అన్ని ఇస్తుంది ప్రకృతే భగవంతుడు అనే మూర్ఖమైన వాదనలు చేసేవాళ్ళు కూడా ఉంటారనమాట ఈ ప్రకృతి ఎలా వచ్చింది అంటే ఇది పంచభూతాల కలయిక వల్ల వచ్చింది దానిలోకి తర్వాత జీవం వచ్చింది అందువలనే ఇది అంతా ఏర్పడింది అని వాళ్ళు ఒక్కొక్క విధంగా వాదన చేస్తూ ఈ ప్రకృతినే దేవుడు అనుకోవడము ఆ ప్రకృతినే పూజిస్తాను అనుకోవడం ప్రకృతినే ధ్యానించడము అని ధ్యానం చేయడము అని ప్రకృతి గురించి ధ్యానం చేస్తూ శూన్యంలో ధ్యానం చేసే వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారనమాట అలాంటి వాళ్ళు శూన్యంలో ధ్యానం చేసే వాళ్ళు ఎన్ని రోజులు వాళ్ళు సాధన చేసిన వాళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా గొప్ప ఆనందం కలగకపోగా కనీసం మనశ్శాంతి కూడా దొరకదు అనమాట ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏమి కావాలని వాళ్ళు కోరుకుంటున్నారో అది ఎప్పటికీ పొందలేని స్థితిలో ఉంటారు ఎవరైతే భగవంతుణ్ణి నమ్ముతారో భగవంతుణ్ణి ధ్యానం చేస్తారో వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన విధానం కానీ వాళ్ళ యొక్క స్థితి కానీ వాళ్ళని భగవంతుడి భక్తుల్ని మనము చూస్తే మనం కొన్ని రోజుల సమయానికి వాళ్ళలో ఎంతో మార్పు అనేది వస్తుంది ఆ మార్పు అనేది కేవలము భౌతిక ప్రకృతిని ఆరాధించే వాళ్ళు నాస్తికులకి వాళ్ళలో మార్పు అనేది రాదు మామూలుగా చూస్తే ప్రతి ఒక్క జీవిలో ముఖ్యంగా మానవులలో ప్రతి పన్నెండు సంవత్సరాలకి ఆ చాలా ఎక్కువ మార్పు వస్తుంది వాళ్ళ ఆలోచన విధానంలో వాళ్ళ శరీరంలో అన్నిట్లో కూడా మార్పు వస్తుంది కానీ భగవంతుడి భక్తులకి ఈ మార్పు అనేది భౌతికంగా మనకి భౌతిక ప్రకృతి వలన వచ్చే మార్పు కంటే ఆ మార్పు చాలా స్లోగా ఉంటుంది అనమాట కానీ ఈ భక్తులకి ఉండే వాళ్ళ జీవితంలోని మార్పు ఆ వాళ్ళని వాళ్ళు మార్చుకోవడంలో ఉండే ఈ మార్పు అనేది చాలా తొందరగా ఉంటుంది ఈ ప్రకృతి ఆరాధించే వాళ్ళు నాస్తికులలో అది చాలా అతి కష్టమైన మార్గం అనమాట వాళ్ళకి ఒక్కసారి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంది ఇది మార్పు వాళ్ళలో ఎలా మనలో ఎలా నాస్తికులలో చూడండి మాతాజీ అభక్తులలో మార్పు అనేది ఇప్పుడు మనకి ఒక మెచ్యూరిటీ లెవెల్ ఉంటుంది చూడండి ఆ మన పిల్లల్లో మన మెచ్యూరిటీ చూడొచ్చు మనలో ఒక మెచ్యూరిటీ అనేది ఉంటుంది మనం కూడా చిన్నప్పుడు మన ఆలోచన విధానం ఎలా ఉంటుందంటే ఒక విషయం మనం గనక చూస్తే అదే విషయము మనకి అప్పుడు తప్పుగా అనిపిస్తుంది మనలో గనక ఆ మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ వచ్చినప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత లేదు లేదు అప్పుడు నేను తప్పుగా ఆలోచించాను నా పెద్దవాళ్ళు కానీ మా స్నేహితులు కానీ ఏదైనా ఒక విషయం చెప్పారు అది కరెక్ట్ అని నాకు ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది అనిపిస్తుంది అనమాట అంటే ఆ ఆలోచన కరెక్ట్ ఆలోచన ఒక కరెక్ట్ అయిన ఒక విషయాన్ని మనం దానిని ఆ సమయంలో ఆ విధంగా అర్థం చేసుకోలేకపోయాం అది ఎంత గొప్ప విషయమైనా కాదు అది మన మనకు ఆ సమయంలో మన బుర్రలోకి వెళ్ళదనమాట ఎంత చెప్పినా అది రిసీవ్ చేసుకోవడానికి మనము సిద్ధంగా ఉండం కానీ అదే విషయాన్ని ఇప్పుడు ఈ మెచ్యూరిటీ గనక మనకి రావాలి అంటే అప్పుడు ఏమంటారు పెద్దవాళ్ళు ఇప్పుడు నీకు అర్థం కాదు నీకు కొంచెం సమయం పడుతుంది ఈ విషయం అర్థం కావడానికి అంటారు అది మనం అప్పుడు ఒప్పుకోకపోవచ్చు కానీ కొంత సమయానికి నిజంగానే మనకు అది ఆ విషయం అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు చూడండి పిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు ఒక విధంగా ఆలోచించేవాళ్ళు 
అది వాళ్లే గనక తల్లిదండ్రులు అయితే వాళ్ళ ఆలోచన విధానం పూర్తిగా మారిపోతుంది ఆరిపోయినప్పుడు వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది మా తల్లిదండ్రులు నాకు అప్పుడు నాకు అలానే చెప్పారు కానీ నేను వినలేదు నాకు ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది వాళ్ళు చెప్పింది కరెక్ట్ అని మా పిల్లలు ఇప్పుడు నాలానే ఆలోచిస్తున్నారు వాళ్ళు తప్పు చేస్తున్నారని మనకు అనిపిస్తుంది ఈ మెచ్యూరిటీ ఎప్పుడు వస్తుంది మనకి మనకి ఎంతో వయసు వస్తే ఆ మన చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితుల ద్వారా మన చుట్టూ ఉన్న వ్యక్తుల ద్వారా మనకు ఆ మెచ్యూరిటీ అనేది వస్తుంది కానీ ఎవరైతే భక్తులు అవుతారో ఎవరైతే శాస్త్రాలని పఠిస్తారో వాళ్ళకి ఈ మెచ్యూరిటీ అనేది చాలా త్వరగా వస్తుంది మనకి చాలా డ్రాస్టిక్ గా వస్తుంది ఆరు నెలల్లోనే మార్పు రావచ్చు కొద్దో గొప్ప మళ్ళీ సంవత్సరంలో ఇంకా మార్పు ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ లో అంతకు ముందు ఉన్న నేను ఇప్పుడు ఉన్న నేను ఒకటేనా అనిపిస్తుంది అనమాట ఈ భావన గనక భక్తులు కాకుండా ఒకవేళ నార్మల్ గా ఉన్న సామాన్య జనులకి వాళ్ళకి ఎంతో సమయం పడుతుంది ఈ మార్పు రావాలి అంటే అందుకనే నాస్తికులకి భక్తులకి ఎంతో భేదం ఉంది అని మనకి వివరిస్తున్నారు అనమాట అర్థమైందా మాతజీ ఓకే మాతాజీ నెక్స్ట్ ఎస్ మాతాజీ మీరే అంటూ ఉంటారు కదా కొంతమంది చూసి తొందరగా చేంజ్ అవుతున్నారు అనేసి ఇప్పుడు కొంచెం అర్థమైంది మాతాజీ కొంచెం కంప్లీట్ గా హరే కృష్ణ మాతాజీ హరే కృష్ణ మాతాజీ అనుపమ మాతాజీ చదువుతారు మాతాజీ హరే కృష్ణ మాతాజీ వర్ణాశ్రమ వర్ణాశ్రమ విధానంత మంతయు దేవదేవుడగు శ్రీకృష్ణ భగవాను సంతృప్తి పరచుటికే ఉద్దేశించబడినదని విష్ణు పురాణమునందు తెలుపబడినది బ్రాహ్మణులు క్షత్రియులు వైశ్యులు శూద్రుల ధర్మములు గాని లేదా బ్రహ్మచారులు గృహస్థులు వానప్రస్తులు సన్యాసుల ధర్మములు గాని నిర్వహించబడుటకు ఉన్నట్టు విధి నియమములు దేవదేవుని ప్రీత్యర్థమే ఉద్దేశించబడినవి ప్రస్తుతము నామమాత్ర బ్రాహ్మణులు క్షత్రియులు వైశ్యులు శూద్రులు తమ మూల సంస్కృతిని కోల్పోయినప్పటికీ జన్మ హక్కు చే బ్రాహ్మణులమని క్షత్రియులమని వైశ్యులమని శూద్రులమని చెప్పుకొని చుండురు అయినను అట్టి వర్ణాశ్రమ విభాగములు విష్ణు భగవాను అర్చనము కొరకే ప్రత్యేకముగా ఉద్దేశించబడినవనడి విషయమును వారు పూర్తిగా నిరాకరించిరి భగవంతుడు నిరాకారుడు అనుచు శంకరాచార్యులు ప్రతిపాదించిన అత్యంత ప్రమాదకర మగు మాయావద సిద్ధాంతము వేదోపదేశములతో ఏ మాత్రము పొసగదు కనుకనే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు మాయావద తత్వవేత్తలను గొప్ప కృష్ణాపరాధులుగా అభివర్ణించిరి వేదోపదేశములకు కట్టుబడని వాడు వైదిక విధానమును అనుసరించి నాస్తికుడు అనబడను బుద్ధుడు తన అహింస సిద్ధాంతమును ప్రచారము కావించినప్పుడు వేద ప్రమాణమును ధిక్కరించవలసి వచ్చాను ఈ కారణం చేతనే వేదవాదులచే అతడు నాస్తికునిగా భావింపబడను బుద్ధుని సిద్ధాంతమును అనుసరించడి వారలు వేద ప్రమాణమును నిరసించడి కారణమున నాస్తికులని శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు స్పష్టముగా పలికిరి అయినను జిత్తులతోనూ కపట పాయములతోనూ వేద ప్రమాణమును పునఃస్థాపించు కోరుచు నిజమునకు నిజమునకు బుద్ధుని సంప్రదాయముకు చెందిన మాయావద తత్వమునే అనుసరించిన శంకర శంకరానుయాయులు బౌద్ధుల కన్నను మరింత ప్రమాదకరమైన వారని ఆయన భావించిరి భగవద్రూపమును మనము ఊహించుకొనవలనచు శంకరానాను శంకరాను శంకరానుయాయులు పలికెళ్లి సిద్ధాంతము భగవత్ భగవత్స్థిత్వ స్థితత్వమును భగవత్స్థితత్వమును నిరాకరించుట కన్నను మరింత ప్రమాదహర ప్రమాదకరమైనది నాస్తికులు మాయామత తత్విక సిద్ధాంతములను పరిగణింపక కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నవారు భగవద్గీతలో తెలుపబడిన ఆదేశాలను అనుసరించి ఏ జీవనమును కొనసాగింతురు సమస్త వేద వాజ్మయ సారముగా అంగీకరించబడిన భగవద్గీత పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము నలభై ఆరో శ్లోకం నందు ఈ విధంగా తెలుపబడినది హరే కృష్ణ మాతాజీ హరే కృష్ణ ఇక్కడ మా మామూలుగా వర్ణాశ్రమ ధర్మం గురించి వివరించారండి వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని కృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీతలో మనకి వివరించారు ఈ వర్ణాశ్రమాలని ఆ ఈ వర్ణాశ్రమాలని సృష్టించిందే నేను అని చెప్పారు కానీ ఈ వర్ణాశ్రమాలు మనము తప్పుగా ఆలోచిస్తున్నాము 
పుట్టుకతోని మనకి ఏం వర్ణం వస్తుందో అదే మన వర్ణం అనుకుంటున్నాం మనం బ్రాహ్మణులుగా క్షత్రియుగా వైశ్యగా శుద్ధగా జన్మించాం కాబట్టి ఇంకా అదే మన వర్ణం అనుకుంటున్నాం కానీ ఆ విధంగా కాదు అని మనకి చెప్తున్నారు భా భాగవత ధర్మం ఏంటి అంటే మన పుట్టుకతోని మనకు వర్ణం రాదు మన కర్మతోని మనకు వర్ణం వస్తుంది మన గుణంతో మనకి వర్ణం వస్తుంది అంతే తప్ప పుట్టుకతో రాదు నువ్వు బ్రాహ్మణుడిగా పుట్టినా బ్రాహ్మణులు ఏ విధంగా ఉండాలో ఆ విధంగా జన్మించి ఆ విధంగా వాళ్ళ జీవిత విధానము వాళ్ళ గుణాలు వాళ్ళ కర్మలు లేకపోతే వాళ్ళు బ్రాహ్మణులు కారు నువ్వు ఒకవేళ ఏ వర్ణంలో పుట్టినా ఒక బ్రాహ్మణులు అనుసరించే విధి విధానాలని కర్మలని వాళ్ళ భావన వాళ్ళ గుణం కనుక అలా ఉంటే ఎవరైనా ఒక శూద్రుడు కూడా బ్రాహ్మణుడి స్థాయికి రావచ్చు అని ముఖ్యంగా మనకు అది భాగవత ధర్మంలో వ్యాస భగవానుడు వివరించారు ఈ ధర్మాన్ని మనకి స్త్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఆచరించి చూపించారు మనకి ఆ పాశ్చాత్య దేశాల్లో వాళ్ళు అందరు కూడా మనం ఈ విధంగా చెప్పాలి అంటే ఈ శూద్ర వర్ణంతో సమానంగా ఉండొచ్చు లేకపోతే ఇంకా ఆ ఏ ఏ విధమైన మాంసాన్ని అయినా తింటారు కాబట్టి వాళ్ళు ఇంకా తక్కువ స్థాయి వర్ణానికి కూడా చెందిన వాళ్ళు అయి ఉండొచ్చు కానీ వాళ్ళందరినీ కూడా బ్రాహ్మణుల యొక్క స్థాయికి ఉద్ధరించి వాళ్ళందరికీ బ్రాహ్మణ దీక్ష ఇచ్చి అందరి బ్రాహ్మణులని గురువులని చేశారు అంటే మనం వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని కృష్ణ భగవానుడు ఏ విధంగా చెప్పారో దాన్ని ఆచరించి చూపించారు ఆ స్త్రీల ప్రభుపాదుల వారు దానిని బట్టే మనకి వర్ణం అనేది వస్తుంది దాన్ని బట్టి మన ధర్మం ఏంటిదో అదే పాటించాలి అయితే ఈ విధంగా వేదాలలో చెప్పిన వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని పాటిస్తూ వస్తూ ఉంటే కలియుగ ఆరంభంలో ఏం జరిగింది అంటే ఇది అంతా పాటించకుండా అందరు కూడా వాళ్ళకి ఇష్టమైన విధంగా వాళ్ళు వర్తించడం ప్రారంభించారు అందరిలో తమో గుణం పెరిగింది వాళ్ళ యొక్క శారీరక కోరికలు అవసరాలు ఎక్కువైపోయాయి జిహ్వ చాపల్యం పెరిగింది దాని వలన అహింసని పక్కకు పెట్టి అందరూ హింసని ప్రా చేయడం ప్రారంభించారు ఆ హింసని చేయడం వలన ఎక్కువగా ఇన్ ఫ్యూచర్ లో కలియుగం ఇంకా ముదురుతూ ఉంటే ఎలా ఉంటుందో తెలుసు భగవంతుడికి అందుకని ఆయనే ఒక అవతారం తీసుకుని బుద్ధుడిలాగా అవతరించి అహింసని బోధించాడు ఈ అహింసని బోధిస్తుంటే కొంతమంది వితండవాదం చేస్తూ వేదాలలోనే ఉంది కదా జంతు బలి అని చెప్పి వాళ్ళకి ఇష్టానుసారము జంతువుల్ని బలించడానికి బలి చేయడానికి సిద్ధమయ్యారు అందుకని ఏం చేశారంటే బుద్ధ భగవానుడు ఆయన జంతు బలిని నిరసించడం కోసం అని చెప్పి వేదాలనే నిరసించారు ఒక మీరు వేదాలలో చెప్పినట్టే మీరు పాటిస్తే అయితే వేదాలనే విడిచిపెట్టండి అని చెప్పారు అందుకని అలా బుద్ధిజం అనేది కొంతకాలము చాలా సంవత్సరాలు ఉందనమాట ఎక్కువ మంది హైందవులు కూడా బుద్ధిజం లోకి మారిపోయారు ఆ విధంగా బుద్ధిజం ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు నాస్తికులుగా మారిపోకుండా ఉండడం కోసమని తర్వాత ఆ శంకరాచార్యులు వచ్చారనమాట ఈ శంకరాచార్యుల బోధంలో ఎలా ఉంటాయంటే అంత మాయావాదం అంటే భగవంతుడికి ఒక రూపం లేదు ఎవరైనా భగవంతుడి యొక్క స్థాయికి వెళ్ళవచ్చు మనం కూడా మన ఆత్మని ఉద్ధరించుకొని భగవ స్థాయికి వెళ్ళొచ్చు అని మనకి ఆ ఆ విధంగా బోధించారనమాట అయితే ఆయన బోధనలన్నీ ఎవరికి అంటే శంకరాచార్యుల బోధనలన్నీ కూడా అభక్తులకి నాస్తికులకు మాత్రమే కానీ భక్తులకి కాదు భక్తులు ఎప్పుడైనా కానీ వేద శాస్త్రాలని నమ్మాలి వేదాల్లో ఎలా చెప్పారో అలానే పాటించాలి వేదాల యొక్క అన్నిటి సారము కృష్ణ భగవానుణ్ణి చేరుకోవడమే భగవంతుణ్ణి ఆరాధించడము ఆయననే చేరుకోవడము అన్నిటికి అన్ని యజ్ఞాలకి పరమ భోక్త కృష్ణ భగవానుడే అని చెప్పారు అది పాటిస్తేనే అది వేదాలలో చెప్పినట్టుగా మనం ఆచరించినట్టు అందుకని ఈ మాయావాదాన్ని అనుసరించి చాలా మంది భగవంతుడికి రూపం లేదు అని భగవంతుడికి ఆ భగవంతుడిని నమ్మకుండా ఉండడం నాస్తికులుగా ఉండడము కొంతమంది ఏమో ఈ మాయావాదం అంటే భగవంతుడికి రూపం లేదు అనేది ఎక్కువగా ఆ పాటిస్తున్నారనమాట ఇది మనకి చైతన్య మహాప్రభు ఏం చెప్పారంటే ఈ మాయావాదం అనేది ఈ నాస్తికుల కంటే కూడా ప్రమాదకరమైనది మాయావాదము ఆ సరి అయిన మార్గం కాదు భగవంతుడి యొక్క అస్తిత్వంనే ప్రశ్నిస్తున్నారనమాట ఏమంటున్నారండి శంకర అనుయాయులు పలికిడి సిద్ధాంతము 
భగవంతుడి అస్తిత్వంను నిరా నిరాకరించుట కన్నను మరింత ప్రమాదకరమైనది అని చెప్తున్నారు అందుకని ఈ నాస్తికులు మాయావాదులని మనము పరిగణించకుండా కృష్ణ భక్తులం కావాలి కృష్ణ భక్తిలో కృష్ణ భగవానుడు ఏం చెప్పారంటే భగవద్గీత ఎయిటీన్ పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ లో అది అనేది మనకు ఈ రోజు చర్చ ఇప్పుడు చర్చిద్దాము సత్యవతి మాతాజీ హరే కృష్ణ సమస్త ప్రాణులకు మూలమైన వాడు సర్వవ్యాప్తి అయిన వాడు అయిన భగవాను అని మనుజుడు విద్యుక్త ధర్మ నిర్వహణ చే అర్చించి పూర్ణత్వంలో పడేయగలడు వేదాంత సూత్రముల ఎందు జన్మాద్యశత వర్ణింపబడినట్లు పూర్ణ పురుషోత్తముడకు భగవానుడే సమస్తములకు మూలమై ఉన్నాడని ఇది సూచించున్నది అహం సర్వస్య ప్రభవ అంటే నేనే సమస్తములకు మూలమును అనుచు స్వయముగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కూడా భగవద్గీతలో దీన్ని ధృవపరిచడు దేవదేవుడే సమస్త ఉద్భవములకు ఆది మూలమై ఉన్నాడు అదే సమయమున అతడే పరమాత్మ రూపం సార్వత్ర వ్యాపించి ఉన్నాడు కనుక పరతత్వమనగా భగవానుడి విద్యుక్త ధర్మ నిర్వహణ చే అంటే స్వకర్మాణ తమధ్యస్థ్య దేవదేవుని సంతృష్టి పరచుటకే ప్రతి జీవుడును ఉద్దేశింపబడి ఉన్నాడు ఈ సూత్రమును ప్రజలలో ప్రదేశపట్టవలని పృథువు కోరి ఉండేది ఇక్కడ సమస్త ప్రాణులకి మూలం ఎవరు అండి కృష్ణ భగవానుడు అని మనకి ఈ శ్లోకంలో వివరిస్తున్నా అనమాట ఎయిటీన్ పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం నలభై ఆరవ శ్లోకంలో అన్నిటికీ మూలము కృష్ణ భగవానుడే మొత్తం ఆయనే సర్వము వ్యాపించి ఉన్నాడు అందుకని భగవాని మనుషు విద్యుక్త ధర్మ నిర్వహించే అర్చించి పూర్ణత్వమును బడయగలడు ఇప్పుడు భగవంతుని ఎలా అర్చించాలి ఇప్పుడు చాలా మంది అనుకుంటారు భగవంతుని అర్చా విధానం ఏంటి అంటే మనము గుడికి వెళ్ళడము దండం పెట్టుకోవడం దర్శనం చేసుకోవడం ప్రసాదం తీసుకోవడం అదే భగవంతుని మనం అర్చించడం పూజించే విధానం అదే అనే భ్రమలో ఉన్నారు కానీ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారండి భగవానుడి మనుజుడు విద్యుక్త ధర్మ నిర్వహణ చే అర్చించి పూర్ణత్వమును బడయగలడు విద్యుక్త ధర్మ నిర్వహణ అంటే ఏంటి అసలు విద్యుక్త ధర్మం అంటే ఏంటి నా ధర్మం ఏంటి నాకు తెలియదు అనేది అసలు ఎవరి ధర్మం ఏంటో ఎవరికి తెలియదు అనమాట ఆ విధంగా అర్చిస్తేనే అది అర్చన అవుతుంది నువ్వు కేవలము గుడికి వెళ్ళి గంట కొట్టినంత మాత్రాన అది అర్చన కాదు మన ధర్మ నిర్వహణ ఏంటి మనము ఎలా ఉన్నాం మనం ఏ వర్ణంలో ఉన్నాము మనము ఏ ఆశ్రమంలో ఉన్నాం ఆశ్రమం అంటే బ్రహ్మచార్య గృహస్థుడ వానప్రస్థ సన్యాస దాన్ని బట్టి నీ బాధ్యతలు వేరుగా ఉంటాయి నీ వర్ణాన్ని బట్టి నువ్వు నీ బాధ్యతలు వేరుగా ఉంటాయి ముఖ్యంగా మనం ఈ క్లాసులో ఎక్కువ మంది ఆడవాళ్ళం ఉన్నాం ప్రభుజీలు ఉంటే ఒకళ్ళు ఇద్దరు ఉంటారేమో అయితే ఎలా ఉన్నాయండి మన ఆడవాళ్ళ యొక్క విద్యుక్త ధర్మం ఏంటి ఒక గృహిణిగా మన ధర్మాన్ని మనం సరిగ్గా పాటిస్తున్నామా అని ఎవరికి వాళ్ళు ప్రశ్న వేసుకోవాలి నాకు ఇష్టమైనట్టుగా టీవీ సీరియల్ పెట్టుకొని నేను చూసుకుంటూ పిల్లలకు సరైన టైంకి పట్టించుకోకుండా వాళ్ళకి ఏం కావాలో చూసుకోకుండా భర్తని పట్టించుకోకుండా మనం కూర్చొని వాళ్లతో పనులు చేయించుకుంటూ భర్తతోని మనం బయట నుంచి ఆర్డర్ చేసుకొని తీసుకొని అది అది బా భార్య నిర్వ కర్తవ్య నిర్వహణ కాదు ఒకవేళ భార్య బయటికి వెళ్ళి నువ్వు ఆ లక్ష రూపాయలు నెలకి సంపాదించిన అది నీ విక్తుక్త ధర్మ నిర్వహణేనా ఒకవేళ ఆ నీ విక్తుక్త ధర్మ నిర్వహణ కానిది గనక నువ్వు పాటిస్తూ నీ బాధ్యతల్ని వదిలేస్తున్నావా ఒకవేళ నీ ఆ నీ ఆర్థిక అవసరాల కోసం నువ్వు పని చేస్తూ ఉన్నావంటే చెయ్యొచ్చు కానీ నీ ధర్మ నిర్వహణ నీ బాధ్యత ఏంటి అది కూడా చెయ్యగలి నువ్వు రెండు చెయ్యగలిగితేనే నువ్వు ఆ వేరే పనిని కూడా నువ్వు చూస్ చేసుకో నేను అది చేస్తున్న కదా అని నా ధర్మాన్ని నేను నిర్వర్తించను అంటే అది అది దోషమవుతుంది ఇక్కడ అందుకే విద్యుక్త ధర్మ నిర్వహణచే అర్చించండి భగవంతుని అంటున్నారు నీ ధర్మం ఏంటి అనేది ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు మనం ఏంటో తెలుసుకొని దాన్ని కరెక్ట్ గా చేస్తే దాన్నే విద్యుక్త ధర్మ నిర్వహణము అంటారు దాన్నే యజ్ఞము అంటారు యజ్ఞంతో భగవాను ఆ భగవంతుని అర్చించడము అంటే అది మన కర్తవ్యం ఏంటో కరెక్ట్ గా అది చేస్తే అది ఒక యజ్ఞంతో సమానం అవుతుంది అన్నమాట అన్నిటికీ 
మళ్ళీ నేనే సమస్తమునకు మూలము అని చెప్తున్నాం అహం సర్వస్య ప్రభావ ప్రభావ అంటే అన్నిటికీ నేనే మూలము నేనే ఆది మూలము నేనే పరమాత్మ అని చెప్తున్నారు భగవాన్ విద్యుక్త ధర్మ నిర్వహణ చే ఇక్కడ ఏమన్నారండి స్వకర్మణ తమభ్యశ్చ దేవదేవుని సంతృష్టి పరుచుడకే ప్రతి జీవుడు ఉద్దేశించబడి ఉన్నాడు ఈ సూత్రము ప్రజలలో ప్రవేశించ ప్రవేశ పెట్టవలసింది అని కృత మహారాజు కోరుకుంటున్నాడు ఇప్పుడు యాజ్ ఏ నేనే ఒక టీచర్ ని అనుకోండి ఒకవేళ నేను నా గృహిణిగా నా బాధ్యత నిర్వర్తిస్తూ నేను ఒక టీచర్ గా కూడా ఒక స్కూల్లో జాయిన్ అయ్యాను జాయిన్ అయ్యి ఒక గవర్నమెంట్ స్కూల్ టీచర్ ని అయితే ఒకవేళ అక్కడ ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు నేను నా ఇష్టమైనప్పుడు టయానికి వెళ్తున్నాను నా ఇష్టమైనప్పుడు వస్తున్నాను కేవలము నాకు ఇష్టమైంది ఏదో చెబుతున్నాను నాకైతే టైం కి డబ్బు వస్తుంది వస్తే డబ్బు వస్తుంది నేనేం చేయాలనుకుంటున్నా నేనేం చేయాలనుకుంటున్నా ఎందుకు టీచర్ గా జాయిన్ అయ్యా నేను డబ్బు సంపాదించాలనుకున్నా నేను టీచర్ గా జాయిన్ అయ్యా నాకు రావాల్సిన నాకు వచ్చేసిన అలా చేస్తే అది విద్యుక్త ధర్మ నిర్వహణ అవ్వదు ఒక టీచర్ గా నీ బాధ్యత ఏంటి టైం కి పోవాలి కరెక్ట్ గా టైం కి రావాలి అక్కడ పిల్లలని విద్యని అందించాలి వాళ్ళని ఉత్తమమైన విద్యార్థులుగా తీర్చిదిద్దాలి వాళ్ళ భవిష్యత్తు అనేది చిన్నప్పుడు ఒక టీచర్ చేతిలోనే ఆధారపడి ఉంటుంది అనమాట సరైన విద్యని అందించిన వాళ్ళు ఆ విద్యార్థులు ఆ ఇన్ ఫ్యూచర్ లో భవిష్యత్తులో ఉత్తమ పౌరులుగా ఉంటారు మళ్ళీ వాళ్ళ జీవితానికి అది ఒక పునాదిగా అవుతుంది అవన్నీ కనుక నేను చెయ్యలేకపోతే ఒక టీచర్ గా నా బాధ్యత నేను నిర్వర్తించినట్టు ఒక ప్రతి ఒక్క ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగి కనుక ఈ విధంగా ఆలోచిస్తే ఇంకా మనము చూడండి మన మన దేశం ఎంత అభివృద్ధి చెందుతుందో అదే విధంగా ఎవరి బాధ్యతని వాళ్ళు కరెక్ట్ గా నిర్వర్తిస్తే ఇంకా మన దేశంలో కానీ ప్రపంచంలో ఎక్కడ సమస్యలు అనేవి ఉండవన్నమాట సమస్యలకి మూల కారణం ఎవరి బాధ్యత వాళ్ళు సరిగ్గా నిర్వర్తించకపోవడమే అందుకని కృష్ణ భగవానుడు ఏం చెప్పాడు నన్ను అర్చించు అని చెబుతూ అర్చించడానికి పూలు పళ్ళు అని చెప్పలేదు గంట కొట్టమని చెప్పలేదు నీ బాధ్యత నువ్వు సరిగ్గా చెయ్యి అని చెప్పాడు అది మనం సరిగ్గా చేస్తున్నామా అని ఈ రోజు క్లాస్ అయిపోయాక అందరు వాళ్ళని వాళ్ళు ప్రశ్నించుకొని మనం మనల్ని మనం మార్చుకుందాం నెక్స్ట్ చదవండి మాతాజీ మనిషుడు వివిధ కర్మలలో నియుక్తుడై ఉన్నప్పుడు అట్టి కర్మ నిర్వహణ ద్వారా దేవదేవుని సంతృప్తి పరప ఎక్కించుట మానవ నాగరికత అన్నది ముఖ్యాంశము అది అత్యుత్తమ జీవన పూర్ణత్వము సంస్థిత ధర్మస్య సంసిద్ధ హవిత్తోషణం విద్యుక్త ధర్మ నిర్వహణము ద్వారా మనుషుడు శ్రీహరి శ్రీహరిని సంతృప్తి పరచినచో జీవితం నా కృతజ్ఞుడు కాగలడు అర్జునుడే దీనికి పరిస్ఫుటమైన ఉదాహరణ అతడు క్షత్రియుడు యుద్ధము అతని ధర్మము తన విద్యుక్త ధర్మ నిర్వహణము ద్వారా అతడు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ సంతృప్తి పరిచి తత్ఫలితముగా పూర్ణత్వం పరిచను ప్రతి ఒక్కరు ఈ సూత్రంని అనుసరింపవలను దీనిని అనుసరింపని నాస్తికులు భగవద్గీతను పదహారు పాయింట్ పంతొమ్మిదిలో తానహం దిశత క్రూరాన్ సంసారేషు నరాధమాన్ అను వాక్యముచే గర్హింపబడిది దేవదేవుని ఏడు ద్వేషం కలిగిన వారు నరాధములు దుష్కృతులని ఈ శ్లోకం స్పష్టముగా తెలుపబడినది భగవాన్ నియమముల చే అటువంటి దుష్కృతులు అంధకార బంధనము ప్రాంతంలోనికి త్రోయబడి అసురీ జన్మలను పొందుతురు అట్టి అసురులు జన్మ జన్మాంతరములు ఇంకను పతనము చెందుచు చివరకు పెద్ద పిల్లల వంటి అతి క్రూరముగ జంతు జన్మలను పొందుతురు ఆ విధముగా కృష్ణ పరజ్ఞానము లేకుండా వారు కోట్లాది సంవత్సరములు త తమస్సులు అనే నిలిచి ఉండవలసి వచ్చును హరే కృష్ణ మాతాజీ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే మన బాధ్యతల్ని మనం సరిగ్గా నిర్వర్తిస్తేనే మనము సరి అయిన ఆ వ్యక్తులము అయినా అవుతాము సరైన భక్తులమైనా సరే అంతే అందుకని మనకు ఉదాహరణగా అర్జునుడిని చూపిస్తున్నారనమాట అర్జునుడు ఏ విధంగా ఉన్నారు తన ధర్మాన్ని తాను నిర్వర్తించకుండా అందర్నీ వధించాల్సి వస్తుంది నా బంధువులను అందరినీ కూడా భయపడి ఏం చేస్తారు భయము ఆయన దయ బాధ అన్ని కలగలిపి నేను ఈ యుద్ధం చెయ్యను అంటాను అప్పుడు కృష్ణ భగవాను భగవద్గీతని బోధిస్తాడు యుద్ధము చేయడమే క్షత్రుడిగా నీ ధర్మము అధర్మం పెరిగిపోయినప్పుడు నువ్వు వాళ్ళని శిక్షించడానికి సరైన దారిలో పెట్టడానికి నువ్వు యుద్ధం చెయ్యాలి అంటే సరే కృష్ణ భగవాను చెప్పాడని కృష్ణుడి యొక్క ప్రీత్యర్థం ఆయన ఏం చెప్పాడు అది చేయడం కోసం అర్జునుడు ఆయన బాధ్యతని నిర్వర్తించాడు 
అదే విధంగా మనం కూడా మన బాధ్యతల్ని నిర్వర్తించాలి ఒక క్షత్రియుడు ఆయన బాధ్యత అయిన ఆ శిక్ష వెయ్యకుండా తప్పించుకుంటే అది ఏ విధంగా ఆ పాపం అవుతుందో ఒక సామాన్యుడు ఒక శూద్రుడు కానీ ఒక వైశ్యుడు కానీ మనకు బాధ్యత లేకపోయినా మనం ఎవరినైనా శిక్షించాం అనుకోండి ఆ విధంగా మనకు పాపం వస్తుంది శత్రుడికి పుణ్యం వస్తే అదే పని చేస్తే మనకేమో పాపం వస్తుంది అంటే ఒక పోలీసు ఎవరినైనా శిక్షిస్తే ఆయనకు పుణ్యం వస్తుంది అదే పని మనం చేస్తే పాపం వస్తుంది అంటే నీ యొక్క స్థాయిని బట్టి నీ ధర్మం అనేది మారిపోతుంది అందరికీ సమానమైన ధర్మం అనేది ఉండదు అందరికీ సరైన ధర్మం ఉంటుంది వాళ్ళ వాళ్ళకి తగిన విధి నిర్వహణ అనేది చాలా ముఖ్యము ఇక్కడ ఆ విధంగా కనుక ఎవరైనా పాటించకపోతే నాస్తికులు భగవద్గీతలో చెప్పినట్టుగా ఈ వాక్యం తానహం ద్విశత కుర్వా క్రూరాన్ సంసారేషు నారాధమాన్ ఆ విధంగా భగవంతుడు చెప్పినట్టుగా పాటించకుండా నాస్తికులైన వాళ్ళు ఇంకేంటి అండి వాళ్ళు భగవంతుడి మీద ద్వేషాన్ని కూడా కలిగి ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళు నరులలో అధములు వాళ్ళు దుష్కృతులు వాళ్ళ యొక్క గతి ఎలా ఉంటుందంటే ఇన్ ఫ్యూచర్ లో వాళ్ళు ఇంకా అంధకారంలోకి పడిపోతారు వాళ్ళు జంతు జన్మల్లోకి పడిపోయి క్రూరమైన ఒక పులి యొక్క శరీరాన్ని కూడా తీసుకుంటారనమాట ఎవరైతే భగవంతుడు చెప్పిన జ్ఞానాన్ని పట్టించుకోకుండా వినకుండా మనము చేసే పర్మల ఆ కర్మలకి అంటే పాపాలకి ఆ మనము భగవంతుణ్ణి నిందిస్తాం అనమాట భగవంతుణ్ణి ద్వేషిస్తాం నా కన్నీటికి కారణం భగవంతుడే నా కష్టాలకి కారణం భగవంతుడే అని భగవంతుణ్ణి నిందించే వాళ్ళు నరులలో అధములు వాళ్ళు పులి జన్మ కూడా పతనం అవుతారనమాట ఓకే కోట్లాది జన్మలు వాళ్ళు తమస్సులో నిలిచి ఉంటారు అజ్ఞానంలో పడిపోతారు నెక్స్ట్ చదవండి మాతేవడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పురుషోత్తముడని అంటే పురుషులలో ఉత్తముడు అని తెలియబడినాడు ఇతర జీవుల వల్ల అతడు పురుషుడే కానీ నిత్యులలో అతడు పరమశ్రేష్ఠుడు లేదా వారికి ప్రభు అయి ఉన్నాడు ఈ విషయము వేదములలో కూడా నిత్యో నిత్యానాం చేతన చేతనానాం అని తెలుపబడినది అనగా నిత్యులలో పరమ నిత్యుడు అతడే అతడు పరిపూర్ణుడు ఇతర జీవుల వ్యవహారములలో జోక్యం చేసుకొని ఏదో లాభమును పొందవలసిన అవసరం అతనికి లేదు అయినను ఎల్లరూ పోషించబడైనా జీవులందరూ సుఖవంతులగునట్లు వారిని తగిన స్థాయిలో స్థాయికి తెచ్చుటకు అతనికి అధికారము కలదు సంతానమంతయు తన నిర్దేశం సుఖవంతుల కావాలని తండ్రి కోరినట్టుగా జీవులందరూ సుఖవంతులగునట్లు చూచుటకు దేవదేవుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు అధికారం కలదు ఈ భౌతిక జగత్తులో సుఖవంతులగుటకు అవకాశమే లేదు తండ్రి మరి అతని సంతానము నిత్యులే అయినను జీవుడు సచ్చితానందమయ జీవస్థితికి అరుదించినచో అరుదించనిచో సుఖమనుడి ప్రశ్నయే లేదు పరమనిచ్చుడైన పురుషోత్తముడు సామాన్య జీవుల నుండి ఏదో లాభమును పొందవలసిన అవసరము లేనప్పటికీ వారి మంచి చెడు విధానములను వివేచించడి హక్కును అధికారమును కలిగి ఉన్నాడు ఇదివరకే మనం చర్చించిన దేవదేవుని సంతృప్తి పరచుటకు ఉద్దేశింపబడిన కర్మ పదమి సరైన పద్ధతి అంటే స్వనుష్ఠిత ధర్మస్య సంస్కృతిరహిత ఉషణం జీవుడు ఏ విద్యుక్త ధర్మము నందైనను నీతులు కావచ్చును కానీ తన కర్మలలో పూర్ణత్వంలో కోరినచో దేవదేవుని సంతృప్తి పరపవలసి ఉండను అందువలన భగవాన్ని ప్రసన్న చేసిన వాడు శ్రేష్ఠ ధర్మకు జీవన సౌకర్యములను పొందగా అతనికి అసంతోషము కలుగజేసిన వాడు అవాంఛిత పరిస్థితులను ఎదుర్కొనను హరే కృష్ణ మాతాజీ ఇక్కడ భగవంతుడు గురించి తప్పుగా భావించే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు వాళ్ళ యొక్క కర్మల యొక్క ప్రతి ఫలితానికి కూడా భగవంతుణ్ణి నిందిస్తూ ఉంటారు ఇంకొందరేమో అసలు భగవంతుడు ఇవన్నీ చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి నా కర్మలకు ప్రతిఫలాన్ని ఎందుకు ఇవ్వాలి నాకు ఇష్టమైనట్టుగా నన్ను బ్రతకనివ్వచ్చు కదా నాకు స్వేచ్ఛ లేదా అని పిల్లలు మాట్లాడుతుంటారు చూడండి పెళ్ళ పెద్దవాళ్లతో తల్లిదండ్రులతో నాకు ఇష్టమైనట్టు నన్ను చేసుకోండి నాకు ఇష్టమైనట్టు నన్ను బ్రతకనివ్వు అని మనం కూడా మూర్ఖత్వంతో భగవంతుడితో అలానే వాదిస్తామన్నమాట నాకు ఇష్టమైనట్టు నన్ను ఉండనివ్వు అని ఇప్పుడు ఏ విధంగా పిల్లలు ఏమైనా తప్పు చేసినా వాళ్ళు ఏమైనా తప్పు అంటే తప్పు అని పెద్ద తప్పు కాకపోయినా 
ఆ పని చేయడం వల్ల వాళ్లకు మంచి జరగదు అనుకున్నప్పుడు తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తారండి వీలైతే అనునయిస్తారు ఆ మంచిగా చెప్తారు కోప్పడతారు అవసరమైతే దండించైనా వాళ్ళని సరైన మార్గంలో పెడతారు భగవంతుడు కూడా మనని అదే విధంగా ఆ చూస్తున్నారనమాట అందరూ కూడా భగవంతుడి యొక్క పిల్లలే అందుకని మన యొక్క కర్మలకి తదనుగుణంగా ఫలితాన్ని ఇస్తూ దాని వలన మనని శుద్ధి చేస్తూ ఇంకా ఉన్నతమైన ఆ జన్మలకి లేకపోతే ఉన్నతమైన మార్గమైన ముక్తి మార్గానికి మనం పయనించే విధంగా భగవద్ధామానికి చేరడానికి ఏం చేస్తే మనకి మంచిదో అదే విధంగా మనని ముందుండి నడిపిస్తూ ఉన్నాడు ఒక తండ్రి లాగా అనమాట ఆ విధంగా ఆ విధంగా మనము మనము ఏ విధంగా తల్లిదండ్రుల మాట వినడం వల్ల మనకి ఏ విధంగా ఉపయోగకరమో భగవంతుడు ఇచ్చింది ఏదైనా మనం ఉన్నది ఉన్నట్టుగా స్వీకరించడం అనేది మనకి ఉపయోగం అనమాట అదే మనకి మంచిని చేస్తుంది అంతే తప్ప మనకి ఇష్టమైనట్టుగా మనము ఒక పిల్లలు కాక మనకి ఇష్టమైనట్టు మేమే చేస్తామనేది చేస్తూ కనుక ఉంటే అది మనకి ఆ పిల్లలకి ఏమైనా చూడండి వాళ్ళకి ఇన్ ఫ్యూచర్ లో ఏం నష్టపోతారనేది వాళ్ళకి ఎప్పటికో అర్థమవుతుంది మనకు కూడా అలాగనే అనమాట మనం ఏం నష్టపోతాము అనేది తెలుసుకునే లోపు ఎన్నో జన్మలు గడిచిపోతాయి అందుకని భగవంతుని కీర్తి అర్థమే ఏదైనా ఆయన చెప్పినట్టుగా చేయడమే అది మనకి అందులోనే శ్రేయస్సు ఉంది అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ మాతాజీ అనుకనే కర్మలు రెండు రకములని అనగా లౌకిక కర్మ మరియు యజ్ఞార్థము చేయబడి కర్మ అంటే యజ్ఞార్థ కర్మ అని నిర్ణయింపబడినది మనుషుడు ఉనర్చున్నట్టు యజ్ఞార్థము కానట్టి కర్మ బంధకరణ మగను యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యత లోకోయం కర్మ బంధన విష్ణు ప్రీత్యర్థమే యజ్ఞ రూపమున కర్మ నిర్ణయించబడను లేనిచో ఆ కర్మ మనుషుని ఈ భౌతిక జగన బంధింతుని చేయును బంధితుని చేయును భగవద్గీత మూడు పాయింట్ తొమ్మిదిలో కర్మ బంధం అన్నది కఠిన మాకు ప్రకృతి నియమముల ద్వారా అమలు చేయబడినది ఆ విధముగా భౌతిక ప్రకృతి చే కలుగ చేయబడి అడ్డంకులను తొలగించుటకు చేసిన తీవ్ర సంఘర్షణమే భౌతిక అస్తిత్వం ఆ అడ్డంకులను అధిగమించుటకు అసలు ఎల్ల వేళల పోరాటము సల్పుచుందురు ఇక ప్రకృతి మాయ వల్ల మూడు లాగు జీవులు ఈ భౌతిక జగమునందు కష్టించి పని చేయచు దానినే సౌఖ్యమని భావించుదురు ఇదే మాయ అనబడు కఠినముగా జీవన సంఘర్షణలో వారు పరమాధికారి అంటే పురుషోత్తముడు దేవదేవుడు యొక్క అస్తిత్వంనే నిరసింతురు మనం చేసే కర్మలు ఏ విధంగా ఉండాలో వివరిస్తున్నారండి ఇక్కడ యజ్ఞార్థాత్ అంటే యజ్ఞార్థ కర్మ అంటే మనం యొక్క చేసే యొక్క కర్మ అన్ని కూడా యజ్ఞం లాగా ఉండాలి యజ్ఞం లాగా ఎలా ఉంటాయండి యజ్ఞం అంటే మనకు తెలిసింది ఒక్కటే ఒక హోమగుండం ఏర్పాటు చేసుకొని అందులో ఆ అన్ని హవిసులు దాంతో పాటు నెయ్యి వేస్తే అదే మనము యజ్ఞము అనుకుంటాం యజ్ఞము అంటే పూర్తిగా డెఫినేషనే వేరు అనమాట అది ఒక రకమైన యజ్ఞము కానీ యజ్ఞము అంటే మనము చేసే ప్రతి ఒక్క కర్మ భగవంతుడి యొక్క ప్రీతి అర్థం చేస్తే అదే యజ్ఞము అవుతుంది ఒకవేళ కనుక మనం చేసే పని మన ఇంద్రియ తృప్తి కోసం చేసుకుంటే అది కర్మ అవుతుంది అదే పని మన భావన భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాము అనే భావనతో చేస్తే అదే కర్మ యజ్ఞము అవుతుంది అనమాట ఈ భౌతిక జగంలో అందరికీ ఈ విషయం తెలియక ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణాలు ప్రకృతి యొక్క నియమాలను అనుసరించి వాళ్ళ యొక్క భావాలను అనుగుణంగా వాళ్ళకి ఇష్టమైన పనులన్నీ చేస్తూ ఆ ఎప్పుడు కూడా ఇరవై నాలుగు గంటలు కష్టపడుతూ మేము చాలా సుఖంగా ఉన్నాము అని అపోహలో ఉంటారు ఈ భౌతిక లోకంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఎప్పుడైనా కానీ అతి కష్టంగా పని చేస్తూ ఆ కష్టంలో కొంచెం విరామం దొరికితే అదే సుఖం అనుకుంటున్నాం అది సరి అయిన సుఖం కాదు మనము ఈ ఈ విధంగా ఒక మిషన్ లాగా ఇరవై నాలుగు గంటలు కష్టపడి పని చేస్తూ దాంట్లో కొద్దో గొప్ప ఫలితాన్ని మనం పొందుతూ మనం భగవంతుడినే మర్చిపోయాం భగవంతుడి అస్తిత్వాన్నే మర్చిపోయే విధంగా ఉన్నాం ఎప్పుడైతే మనకి కష్టం అనేది వస్తుందో అప్పుడు భగవంతుడు గుర్తొస్తాడు గుర్తొచ్చినప్పుడు ఒకసారి గుడికి వెళ్ళి దర్శనం చేసుకొని వస్తాం మనకు తెలిసింది భగవంతుడు అంటే అంతే ఇక కొంచెం కూడా ఆ మాత్రం జ్ఞానం కూడా లేని వాళ్ళు ఇంకా తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు అసలు భగవంతుణ్ణే నిరసిస్తారంటే భగవంతుణ్ణే పట్టించుకోరు అనమాట అసలు ఆయన ఉన్నారనే ఒప్పుకోరు వాళ్ళు 
ఓకే చదవండి మాతాజీ రాజ్యమునందు రాజు శాసనం జారీ చేసినట్లు జీవుల కర్మలను క్రమపరచుటకు భగవానుడు కొన్ని నియమములను విధించాను ఎవరు ఆ చట్టం అతిక్రమించరో వారు శిక్షకు గురి ఎగుదురు అదే విధముగా భగవానుడు చ్యుతి లేనట్టి వేద జ్ఞానము నొసగినాడు పొరపాటు పొరపడుట మోహంలకు గురి చే గురి అగుట మోస ప్రవృత్తి అసంపూర్ణముగా ఇంద్రియములను కలిగి ఉండటం వంటి నాలుగు మానవ దోషములు దాని ఎందు కానరావు వేద నిర్దేశములు తీసుకొనక ఇష్టం వచ్చినట్లు మతి తప్పి వర్తించినచో భగవంతుని చట్టములు చే మనము తప్పక శిక్షింపబడదుము ఆ భగవంతుడే ఎనభై నాలుగు లక్షల జీవజాతుల్లో జన్మను కలుగు చేయుచుండును అంతటా ప్రకృతి చే పొసగబడి దేహమును బట్టి మన భౌతిక అస్తిత్వము లేదా ఇంద్రియ భోగము కొనసాగుచుండు ఆ విధముగా పుణ్య పాపములు కలుగుచుండును ఈ విషయము భగవద్గీత ఏడు పాయింట్ ఇరవై ఎనిమిది ఎందు ఇట్లు స్పష్టముగా తెలుపబడినది హరే కృష్ణ మాతజీ ఇక్కడ మన జీవుల యొక్క కర్మల్ని గురించి వివరిస్తున్నారండి వివరిస్తూ భగవంతుడు ఏ విధంగా ఉన్నారంటే భగవంతుడు చ్యుతి లేని వాడు చ్యుతము చ్యుతి అంటే ఆ ఎప్పుడైతే నశించని వాడు వాళ్ళని చ్యుతి లేని వాడు అందుకే ఆయన అచ్యుతుడు అనమాట అంటే ఎప్పుడు అదే విధంగా ఉంటాడు అదే విధంగా ఆయన కొనా కొనసాగుతాడు అందుకనే భగవంతుడు సనాతనుడు మళ్ళీ పురాతనుడు మళ్ళీ ఎప్పటికీ అదే విధంగా కొనసాగుతాడు అందుకని ఆయన అచ్యుతుడు అంటారు అటువంటి భగవంతుడు ఎనిమిది నాలుగు లక్షల జీవులలో జన్మను కల ఆయనే మొత్తం అన్నిటికీ మూలము అదే మనం వేదాలలో ఏం చెప్తాడండి వేద నిర్దేశమును తీసుకొనక ఇప్పుడు అన్నిటికీ మూల కారణమైన భగవంతుడు వేదాలలో ఏ విధంగా అంటే వేదాలు కూడా ఆయన నుంచే వచ్చాయి ఏం చెప్పాడు అది మనం పట్టించుకోకుండా మనకి ఇష్టమైనట్టుగా మనం గనక ప్రవర్తిస్తూ ఉంటే ఈ ఎనభై నాలుగు లక్షల జీవరాశుల్లో మనం ఎప్పుడు పుడుతూ ఉంటాం మరణిస్తూనే ఉంటాం అనమాట ఈ ఈ భౌతికమైన చక్రంలోంచి ఈ జన్మ మృత్యు యొక్క వలయంలోంచి మనము బయటపడలేము ఈ విధంగానే మనం ఉంటే మనకు పుణ్యం వస్తుంది పాపం వస్తుంది పుణ్యాన్ని అనుభవించడానికి పాపాన్ని అనుభవించడానికి ఎప్పుడు పుడుతూనే ఉంటాం మరణిస్తూనే ఉంటాం అదే యొక్క జన్మ మృత్యు చక్రంలో ఉంటాం అయితే మాతాజీ హరే కృష్ణ నైన్ ఫిఫ్టీ నైన్ ది కొంచెం ముందు ఇది ఫినిష్ చేయమంటారా లేకపోతే రేపు చూసుకుందాం మాతాజీ కొంచెం చేసేద్దాం మాతాజీ కొంచెమే ఉంది కొంచెమే ఉంది కదా మాతాజీ చదువు మాతాజీ మాతాజీ రేపు చెప్పుకుందాం మాతాజీ హరే కృష్ణ ప్లీజ్ మాతాజీ సరే మాతాజీ మీరు ఎక్కువ మంది ఏం చెప్తారండి ఇంకా అడగండి మాతాజీ అందరూ అయితే మాతాజీ మీరు ఒక్కసారి చదవండి నేను మొత్తం ఒకసారి ఏడో పాయింట్ ఇరవై ఎనిమిదిలో ఈ విధంగా చెప్పారు ఏషాం త్వంత గతం పాపం జనానాం పుణ్య కర్మణం తే ద్వంద మోహ నిర్ముక్త భజంతే మా దృఢవ్రతాహ పాపమయ జీవన కర్మలన్నింటినీ పూర్తిగా దాటిన వాడు అంటే కేవలం పుణ్యకర్మల్లో నియుక్తుడైనప్పుడే ఇది సాధ్యపడగలను తనకు భగవంతునితో కల నిత్య సంబంధమును అవగతము చేసుకును ఆ విధముగా అతను దేవదేవుని దివ్యముగా ప్రేమయుత సేవలో నీక్తుడు కాగలను శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని ప్రేమంతి సేవలోని సతతము నెలకొన్న జీవితము అదోక్షజ జగ్య లేదా కృష్ణ భక్తి భావనయుత జీవనము అనబడును తను ప్రజలు దానినే అనుసరింపవలని పుదువు తలచెను నాలుగు విధములకు జీవజాతులు మరియు నా నానా విధములకు భౌతిక స్థితులు అకస్మాత్తుగాను అక్కర కోసమో కలగవు జీవుల పాప పుణ్యముల దృష్ట భగవంతుడు ఏర్పాటు చేసిన వివిధ ఏర్పాట్లు అవి పుణ్య కర్మలు చేసి జీవుడు మంచి దేశంలో యోగ్యమగు వంశమున జన్మించవచ్చును సుందరమగు దేహమును పొందవచ్చును లేదా గొప్ప విద్యావంతుడు ధనవంతుడు కావచ్చును కనుకని మనం వివిధ ప్రాంతంలో వివిధ లోకములలో నానా విధములకు జీవన ప్రమాణములను దేహ లక్షణములను విద్యా యోగ్యతలను కాల్చుచున్నాము అవన్నీ ఓ పాప పుణ్యములను అనుసరించే దేవదేవుడే పొసగినవే అనగా నానా విధ జీవితముల అకస్మాత్తుగా కాక పూర్వ ఏర్పాటు చే ఏర్పడుచున్నవి ఆ ప్రణాళిక వేద జ్ఞానములు ఇదివరకే వివరింపబడినది మనుజుడు ఈ జ్ఞానం యొక్క లాభమును పడసి కృష్ణ భక్తి భావన నలవర్చుకొని అంత్యమున భగవద్ధామనకు అయినట్లు అంటే ముఖ్యముగా మానవ జన్మలో జీవితమును అలవర్చుకునే వలను 
తలవని తలంపుగా అనేది సిద్ధాంతము వేద సారస్వతమున అజ్ఞాత సుకృతి అను పదములో వివరింపబడినది కర్తకు తెలియకుండగానే చేయబడే పుణ్య కర్మలను అది సూచించును కాని నిజమునకు అవి కూడా ఏర్పాటు చేయబడ్డవి ఉదాహరణకు శ్రీకృష్ణు సామాన్య మానవుగా అర్జించినను లేదా శ్రీకృష్ణ శ్రీ చైతన్య ప్రభుగా రూపముగా వచ్చినను భక్తునిగా అరుగించును లేదా తన ప్రతినిధి యొక్క గురువుగాను విశుద్ధ భక్తుడుగానో వసించును ఇది కూడా దేవదేవుని ఏర్పాటు చేయబడిన కర్మయే వారు వచ్చి ప్రచారం కావించి ఉపదేశమును వనరింతును భగవంతుని మాయకు వశుడైన వాడు అంతటి వారిని కలుసుకునటకు వారితో సంభాషించటకు వారిని ఉపదేశాలు పడేయటకు అవకాశము పొందును బద్ధజీవుడు ఏదో ఒక విధముగా అట్టి వారిని శరణ చొచ్చినచో వారు సన్నిహిత సాంగత్యమున కృష్ణ భక్తి పరాయణైనచో జీవితం యొక్క భౌతిక స్థితుల నుండి పడేయగలడు బయట పడగలడు కనుకని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ కింద విధముగా ఉపదేశించుతున్నాడు సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యం మోక్షయిష్యామి మా శుచ సర్వధర్మములను త్యజించి కేవలం నన్నే శరణ పొందుము నిన్ను సర్వ పాపుల నుండి నేను ముక్తిని కావింతును భయము నందకము భగవద్గీత పంచమిది పంత అరవై ఆరులు చెప్పినట్టు సర్వ పాపేభ్య అనగా సమస్త పాపముల నుండి అని భావము విశుద్ధ భక్తిని గాను భక్తినితో గాని గురువుతో గాని మృదు వంటి ప్రామాణికమైన భగవతావతారములతో గాని కలిగిన సాంగత్య అవకాశమును వినియోగించుకొని శ్రీకృష్ణునికి శరణ చొచ్చిన వాడు ఆ దేవదేవుని రక్షే రక్షింపబడును అంతటా అతని జీవితము సఫలం కాగలదు హరే కృష్ణ చాలా బాగా చెప్పారు మా తల్లి చెప్పండి ఇక్కడ చూడండి మనకి ఏ విధంగా వివరిస్తున్నారో ముందుగా వర్ణాశ్రమ ధర్మం నుంచి మనకి శ్లోకంలో ఆ మొదలు పెట్టారండి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చిన్న శ్లోకము ఎంతో చిన్నగా వివరించిన దానికి ఒకటే ఒక్కటి పరమ శాస్త్ర వచనమును అనుసరించి అన్న దానికి మనకి ఇదంతా కూడా వివరిస్తున్నారు శాస్త్రాలలో ఏ విధంగా ఉంది వర్ణాశ్రమ ధర్మం నుంచి మొదలు పెట్టి చివరికి పూర్తిగా కృష్ణ భక్తి రసభావితులు పూర్తిగా కృష్ణుడే ఆ వాళ్ళ జీవితంలో కృష్ణుడే అన్ని అనే విధంగా ఏ విధంగా ఉండాలి కృష్ణుడే ఎలా శరణ పొందాలి అనే విధంగా అంతవరకు మనకి వివరిస్తూ ఉన్నారనమాట మొత్తం వివరించారు అందులో చివరిగా మనకి ఏం చెప్తున్నారంటే మనము మన కర్మానుసారము మనం ఎనభై నాలుగు లక్షల జీవరాశులలో ఏదో ఒక జీవిగా మనము మన జీవితాన్ని కొనసాగిస్తాం అయితే ముందుగా ఏం చెప్పారండి వర్ణాశ్రమ ధర్మాలని వివరించారు ఆ వర్ణాశ్రమ ధర్మాలని వివరించి ఆ వర్ణం వాళ్ళ విద్యుక్త ధర్మం ఏంటో చెప్పారు అంటే మన ధర్మం ఏంటో మనం కనుక అది పాటిస్తే అదే అర్చన అవుతుంది కేవలము గుడికి వెళ్ళినంత మాత్రాన అర్చన కాదు అనేది మనకి వివరించారు ఆ తరువాత అన్నిటికీ మూలము ఆయన భగవంతుడిని తెలుసుకోకుండా కొంతమంది మూర్ఖత్వంతో నాస్తికులు భగవంతుడికి రూపం లేదు అనుకుంటారు అది మాయావాదము అది చాలా ప్రమాదకరమైంది భగవంతుణ్ణే ఆశ్రయించాలి అని తెలుసుకున్నాము భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించాలనుకున్నా కానీ చాలా మంది భగవంతుణ్ణి ద్వేషిస్తారు ఆయన్ని ఆశ్రయించలేక ఆ ఇరవై నాలుగు గంటలు కష్టపడి పని చేస్తూ వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే మేము సుఖంగా ఉన్నాము అనుకుంటారు అలాంటి వాళ్ళు ఎనభై నాలుగు లక్షల జీవరాశుల్లోనే పుడుతూ మరణిస్తూ పుడుతూ మరణిస్తూ అదే భవబంధాల్లో చిక్కుకొని ఉంటారనమాట ఆ విధంగా ఉన్న వాళ్ళు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏ విధంగా ఉంటారంటే ఆ విధంగా ఉంటూ మనము జన్మ మృత్యుల చక్రంలో తిరుగుతూ పుణ్యాన్ని పాపాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటాం కొంతమందికి పుణ్యము కొంతమందికి పాపము కానీ కొన్ని కొన్ కొందరి విషయంలో అజ్ఞాత సుకృతి అనేది ఉంటుంది అంటే ఎప్పుడో మనం చేసిన పుణ్య ఫలితం వలన మనం గొప్ప భగవంతుడినో లేకపోతే భగవంతుడి యొక్క భక్తులనో గురువులనో తారసపడినప్పుడు వాళ్ళ ద్వారా వాళ్ళు ఉపదేశాన్ని పొంది భగవంతుడి యొక్క జ్ఞానాన్ని పొందడం వలన వాళ్ళ జీవితాన్ని వాళ్ళు మార్చుకోగలరు అనమాట ఇప్పుడు భగవంతుడు అనేక అవతారాల్లో వస్తారు వచ్చినప్పుడు ఆయన యొక్క ఆ ఆయన యొక్క టీచింగ్స్ చెప్తారు మనకి ఇప్పుడు మనం ఎలా ఆ చైతన్య మహాప్రభు ఎలా ప్రీచ్ చేశారు మనకి ఆయన ఎలా జ్ఞానాన్ని అందించాడో చూసాము ఆ జ్ఞానాన్ని మనము మనం గొప్ప భక్తుల ద్వారా విన్నప్పుడు మనకి ఎప్పుడో పూర్వ జన్మలో ఉన్న పుణ్య ఫలం వలన అజ్ఞాత సుకృతి యాడ్ అయినప్పుడు అలాంటి భక్తులకు మనకు తారసపడతారు వాళ్ళ వలన మన జీవితమే మారిపోతుంది అలాంటివి 
కొందరికి జరుగుతాయి దానికి కూడా మన పుణ్య ఫలితము కారణం అయి ఉంటుంది ఆ విధంగా మనం భక్తుల్ని తెలుసుకొని వాళ్ళ ద్వారా శాస్త్ర జ్ఞానాన్ని పొందినప్పుడు వాళ్ళకు అప్పుడు తెలుస్తుంది శ్రీకృష్ణ భగవానుడే దేవాది దేవుడు ఆయన ఏం చెప్పారు భగవద్గీతలో సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం పర్మ సర్వ పాపేవ్యో మోక్ష ఇష్యామి మాశుజ అంటే అన్ని కర్మలని ఆ సర్వధర్మాన్ని పరిచర్య అంటే అన్ని ధర్మాలను వదిలేసి నన్నే పూజించమని చెప్తున్నాడా కృష్ణుడు అదే విధంగా తప్పుగా చెప్తున్నారు ఏంటండి అన్ని ధర్మాలను వదిలేయమన్నారా ఇందాకే ఏం చెప్పారు మనకి మీ విద్యుక్త ధర్మాన్ని నువ్వు చెయ్యి అని చెప్పారు ఇక్కడ వదిలేయమంటున్నారు అదేంటండి మొత్తము ఆ వ్యతిరేకంగా ఉంది కదా భావన అనుకోవచ్చు అన్ని ధర్మాల్ని వదిలేయండి అంటే ఆ ధర్మాలని నీ పనులని నీ కర్మల్ని చెయ్యి కానీ వాటితో సంగత్వాన్ని పొందకు వాటితో అంటబడకు సంగత్వాన్ని పొందకుండా నీ ధర్మాన్ని నువ్వు చేయడం కూడా అన్ని ధర్మాలని విడిచిపెట్టిన దాంతో సర్మానం అంటే ఏ పని చేసినా భగవంతుడి కోసమే చెయ్యి ఆ భగవంతుడి కోసమే చేస్తూ ఆ ధర్మాన్ని ఆ పనిని దాని యొక్క ఆ భావనని నీ మనసులో ఉంచుకో ఫలితాన్ని నువ్వు అనుభవించాలని కోరుకో అది భగవంతుడి కోసమే చేస్తే నీకు పుణ్యము పాపము రెండు అంటవు ఆ స్థితికి ఎప్పుడు వస్తామో మనలో వైరాగ్యం అనేది వస్తుంది వైరాగ్యం వస్తే అప్పుడు మనము ఇంకా భక్తిలో పురోగతి చెంది భగవద్ధామానికి చేరడానికి మనము అప్పుడు అర్హత పొందుతాం ఆ విధంగా భగవంతుణ్ణి మనం శరణాగతి అవి అయితేనే మనము భగవద్ధామానికి చేరే స్థాయికి వస్తాం అప్పుడే మన జీవితము సఫలం కాగలదు అని వివరించారండి హరే కృష్ణ క్షమించాలి కొంచెం సమయం ఎక్కువ అయిపోయింది అది మూడు నాలుగు పేజీల పర్పోర్ట్ అండి అందుకని ఈ రోజు మనం సమరైజ్ చేయమొద్దు ఎవరికైనా బిజీగా ఉన్న వాళ్ళు ఎగ్జిట్ అవ్వచ్చండి ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉంటే ఎవరైనా ప్రశ్నలు అడగవచ్చండి హరే కృష్ణ మాతాజీ ఒక చిన్న ఇది మాతాజీ ఇప్పుడు లాస్ట్ నుంచి చెప్పినట్లు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు వచ్చిన లేకపోతే గొప్ప వేరే గురు అవతారం వచ్చిన ఏది వచ్చినా గానీ అది కూడా పూర్వజన సుకృతంతో మనకి వాళ్ళు పరిచయం అవుతారా మాతాజీ అదొకటి వెంటనే భయం వేస్తుంది మాతాజీ ఎంతో కొంత మాతాజీ ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా ఇప్పుడు మనం ఉన్నాము వాళ్ళని డైరెక్ట్ గా కలుసుకోవడానికి ఇప్పుడు అక్కడ వాళ్ళు మనకి భౌతికంగా లేరు వాళ్ళకు వాళ్ళు భౌతికంగా లేకపోయినా కానీ వాళ్ళు ఏం చెప్పారో దానిని తీసుకొని భక్తులు వచ్చారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకు ఆ జ్ఞానాన్ని తీసుకొని వచ్చారు ఆ గురు పరంపరలో ఉన్న భక్తుల్ని మనం కలుసుకోవడం కూడా దానికి కూడా ఎంతో కొంత సుకృతి అనేది ఉండాలి మాతాజీ సో అందుకనే ఎప్పుడు మనం అది మానకూడదు అసలు అవును మాతాజీ భక్తిని చాలా అర్థవంతంగా ఉంది మాతాజీ చాలా బాగా చిన్న ఒక్క ప్రామాణిక వేద జ్ఞానం అని చెప్పిన దానికి ఎంత వివరణ ఇచ్చారు మాతాజీ దాంట్లో అవును మాతాజీ ఉదాహరణకి జై శ్రీ జై శ్రీకృష్ణ మేడం మాతాజీ చెప్పండి చెప్పండి మాతాజీ ఉదాహరణకి మీరు మాకు లింక్ లో పరమాత్మ యొక్క కృప దయ మాకు పూర్వజన్మ సుకృతం ఇది వినడం కూడా తప్పకుండా మాతాజీ భాగవతాన్ని వినడం అనేది పూర్వజన్మ సుకృతమే మాతాజీ కృష్ణుడు పూర్వజన్మ సుకృతం ఉంటేనే ఇలాంటివి సంభవిస్తాయి అని మీరు చెప్పేదాన్ని ఇప్పుడు నేను ఏకీభవిస్తున్నాను ఎందుకంటే మాకు అదే జరుగుతుంది కాబట్టి చెప్పండి స్త్రీల ప్రభుపాదుల వారు వారి ముందు గురు పరంపర గురు పరంపరలు ఎన్నో పరంపరల ద్వారా చివరికి స్త్రీల ప్రభుపాదుల వారికి ఈ జ్ఞానం లభించింది మాతాజీ అక్కడి నుంచి మన జయపతాక స్వామి మహారాజు గారికి లభించింది ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి మీ ద్వారా మాకు లభిస్తుంది కదా మాతాజీ ఇది గురు పరంపరగా వస్తుంది కదా మాతాజీ అవును మాతాజీ గురు పరంపరగానే వస్తుందండి ఎందుకంటే మన సొంత వాక్యాలు మనం ఏం చెప్పట్లేదు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఏం చెప్పారో అదే చర్చిస్తున్నాము లైన్ బై లైన్ వర్డ్ బై వర్డ్ కాబట్టి అదే పరంపరలో వచ్చినట్టు మాతాజీ అయితే మాతాజీ ఇది బ్రహ్మ పరంపరే కదా మాతాజీ మనం వింటుంది బ్రహ్మ అవును మాతాజీ బ్రహ్మదేవుడి యొక్క పరంపర మనది బ్రహ్మ మధ్వ గౌడే సాంప్రదాయం అయితే మాతాజీ ప్రభుపాదుల వారి తర్వాత వెంటనే జయపతాక స్వామి మహారాజు వారి దగ్గర తీసుకున్నారా మాతాజీ ఇంకా మధ్యలో ఇంకెవరన్నారా లేరు మాతాజీ ఎవరు లేరు డైరెక్ట్ గా తీసుకున్నారు ఓకే మాతాజీ వారి ద్వారా మీరు తీసుకున్నారు మీకు ఇప్పుడు మా గురువులు వారే మాతాజీ జయపతాక మహారాజు ఇప్పుడు మా గురువులు మీరు మాతాజీ 
అయ్యో లేదు మాతాజీ మేము మెంటర్స్ అంతే అలా కాదు మాతా మా భావన ఇప్పుడు మాకు జ్ఞానాన్ని అందిస్తుంది మీరే కదా మాతాజీ వారి ద్వారా మీకు మీ ద్వారా మాకు వస్తుంది కదా మాతాజీ ఇప్పుడే మా చిన్నమ్మ అడిగా మాతాజీ ఇప్పుడు మీరు జ్ఞానాన్ని ఇక్కడ హైదరాబాద్ వచ్చాను మాతాజీ నేను ఓకే ఒక టూ డేస్ అయింది అయితే వాళ్ళు కూడా విన్నారు మాతాజీ ఇప్పుడు మీ క్లాస్ ఓకే అయితే వింటే మా చిన్నమ్మకు డౌట్ అడిగారు ఇప్పుడు మీరు పర్వాలేదుగా మాతాజీ చెప్పుకోవచ్చు కదా మనసులోని మాట చెప్పొచ్చు మాతాజీ పర్వాలేదు ఇప్పుడు అదే ఇప్పుడు మీరు మురళి ప్రభుజీ ద్వారా మాధురి మాతాజీ ద్వారా మీరు తెలుసుకుంటున్నారు కదా మీరు వారిని ఏమని భావిస్తున్నారని అడిగారు మా చిన్నమ్మ అయితే నాకు మనసు మాతాజీ స్టార్టింగ్ లో క్లాస్ క్లాస్ వింటున్నప్పుడు జ్ఞానము తెలుసుకుంటున్నాము అనే భావనలో ఉన్నాం మాతాజీ అయితే క్రమక్రమంగా వింటూ 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 ఉంటే ఆ జ్ఞానం మాకు అందుతుందిగా మాతాజీ మాకు గురువులు మీరు గురువులుగా మా మనసుకి ముద్ర పడుతుంది మాతాజీ అంటే మాతాజీ ఇప్పుడు గురువు స్థాయి మాది అని చెప్పలేము మాతాజీ మేము మెంటర్స్ కావచ్చు శిక్ష గురువు కావచ్చు మాతాజీ మీకు సరి అయిన గురువు అంటే గురువులు రెండు రకాలు ఉంటారు మాతాజీ ఒక ఒకళ్ళేమో దీక్ష గురువు ఒకళ్ళు శిక్ష గురువు అయితే దీక్ష గురువు మనందరికీ అందుబాటులో ఉండరు ఎందుకంటే ఆయన చాలా దూరంలో ఉంటారు అందరికి భౌతికంగా అందుబాటులో ఉండరు కాబట్టి శిక్ష గురువులు ఏంటంటే శిక్షణ ఇచ్చి దీక్ష గురువు దగ్గరికి తీసుకెళ్తారు అప్పుడు దీక్ష గురువు మీకు దీక్షనిస్తారు ఆ ఆయనే మీకు అసలైన గురువు అవుతారు అయితే దీక్ష గురువు దగ్గరలో మనం లేకపోతే మనం ఏం చేస్తామంటే కొన్ని రోజులకి మనము ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఏదైనా మొదలు పెట్టినప్పుడు పిల్లలు ఎలా ఉంటారండి ఏదైనా ఒక పని చేసినప్పుడు ఎక్కువగా ఎంతూజియాజం ఉంటుంది కొన్ని రోజుల్లో వాళ్ళకి ఏమవుతుందండి దాని మీద ఆసక్తి అనేది తగ్గిపోయి ఇప్పుడు ఒక రోజు పిల్లలకి చెస్ అంటే ఎక్కువ ఇష్టపడతాడు మా అబ్బాయి కొన్ని రోజులు ఊరికే చేస్తే ఇప్పుడు అది ముట్టుకోవడం బంద్ చేసి ఎన్ని రోజులు అయింది అనమాట ఆసక్తి అనేది తగ్గిపోతుంది ఇప్పుడు మనం కూడా అలాంటి పిల్లల మనస్తత్వమే మనది కూడా కొన్ని రోజులు ఆసక్తి అనేది ఎక్కువగా ఉండి తర్వాత మన ఆసక్తి తగ్గిపోవచ్చు అందుకని ఏం చేయాలంటే మనం దీక్ష గురువు లభించిన తర్వాత కూడా శిక్ష గురువుతోని గనక మనం అనుసంధానం అయి ఉంటే మనకి ఆసక్తి అనేది పోదనమాట మనం భక్తుల సాంగత్యంలో ఉంటే ఆసక్తి అనేది అలాగే కొనసాగుతుంది మనము మన నిత్య జీవితంలో ఎలాంటి సందేహాలు వచ్చినా ఏ విధంగా మనకు అనుమానం వచ్చినా కానీ వాళ్ళ ద్వారా నివృత్తి చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం శిక్ష గురువు అనేదానికంటే ఎక్కువగా మనం భక్తుల సాంగత్యంలో ఉంటున్నాం ఒకళ్ళకొకళ్ళం తోడుగా ఆ భక్తుల సాంగత్యంతోనే మనము భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడం సులభం మాతాజీ అంతే మాతాజీ మాకు ఇంత జ్ఞానాన్ని ఇస్తున్నారు మేమైతే శిక్ష గురువులుగానే భావిస్తున్నాం మాతాజీ మా మనసుకి ఎలా ఉంది చైతన్య మహాప్రభు ఎలా చెప్తే అలా మాతాజీ హరే కృష్ణ మాతాజీ చెప్పండి మాతాజీ ప్రీతి మాతాజీ చేసుకోవాలి మాతాజీ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకుంటేనే అసలు అది సార్థకత మాకు అవును మాతాజీ ఆ ప్రీతి మాతాజీ చెప్పండి మాతాజీ హరే కృష్ణ అదే మనం ఏ కర్మలు చేసినా భక్తి యొక్క కర్మలే చేయాలని అన్నారు కదా ప్రభు అన్నారు కదా మాతాజీ సో తర్వాత మనం మన వృత్తి ధర్మం కూడా పాటించాలి పాటిస్తూ ఉండాలి అని అన్నారు కదా మాతాజీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఐటీ ఎంప్లాయిన్ అనుకోండి మాతాజీ ఇప్పుడు ఆ పని చేస్తూ నేను అంటే ఇప్పుడు మనం అది చేసే పని ఒక ఐటీ సంబంధించింది కదా మాతాజీ సో దాన్ని మనం భక్తి కింద ఎలా పెట్టించాలి అది నాకు కొంచెం అర్థంగా హరే కృష్ణ మాతాజీ మీ ప్రశ్న నేను ఒకసారి చెప్తాను మాతాజీ మీరు ఒక గృహిణిగా ఉంటూ మీరు ఆ ఒక ఐటీ ఎంప్లాయీగా వర్క్ చేస్తున్నారు అయితే మరి నన్ను విద్యుక్త ధర్మ నిర్వహణ సరిగ్గా చెయ్యమన్నారు మళ్ళీ భక్తురాలిగా ఉండమన్నారు మరి నాకు బాధ్యతలు కూడా ఉన్నాయి ఇవన్నీ నేను ఎలా బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి అని అడుగుతున్నారు మాతాజీ అంతేనా మాతాజీ అంటే మనం ఏ కర్మలు చేసినా భక్తి కర్మలే చెయ్యాలి అని అంటున్నారు మరి ఇది కూడా మరి మాయా ప్రపంచంలో ఇవ్వాల్సి మనం కూడా చెయ్యాలి కదా మాతాజీ ఈ పనులు కూడా చేస్తూ ఉంటాం కదా మరి 
మన ఉద్యోగం అంటే మనకు డైలీ లైఫ్ కి మనకి మెయింటెనెన్స్ కి అది అవసరం ఉంటుంది అనమాట అయితే అలాగే మనం ఏంటంటే ఒక సంసారం జీవితంలోకి వచ్చేటప్పటికి తప్పనిసరిగా మన భర్తని పిల్లల్ని అత్తమామల్ని అందరినీ చూసుకుంటా ఉన్నమాట అది అవి కూడా భక్తియుక్తంగా చేయాలంటే మనకి అవ్వదు కదా మాతాజీ అని అనుకుంటాను నా డౌట్ మీకు అర్థమైంది అర్థమైంది మాతాజీ ఇప్పుడు మనము ఆ భక్తుడాలిగా మారడము ఆ భక్తులకి అంటే మనకి భౌతికంగా చూస్తే ఎక్కువ భేదమే ఉండదండి ఇద్దరు ఒకే విధంగా ఉంటారు ఇప్పుడు మీరు ఒక భక్తురాలనుకోండి మీరు కూడా ఉద్యోగం చేస్తున్నారు నేను ఉద్యోగం చేస్తున్నాను అనుకోండి ఒకవేళ నేను అభక్తురాలను అనుకోండి కానీ చూడ్డానికి మనం ఇద్దరం చేసే పనులు ఒకే విధంగా ఉంటాయి బయట వాళ్ళకి చూడడానికి అయితే అందులో భేదం ఏంటి భక్తులకి అభక్తులకి అంటే వారి యొక్క భావనలోనే భేదం అనమాట ఇప్పుడు ఉదయం లేచినప్పటి నుంచి మీరు కూడా అయినా నేనైనా మార్నింగ్ లేవగానే మనం ఫస్ట్ ఏం చేస్తామండి మనం ఇంట్లో ముందు బయటికి వెళ్ళాలి అంటే పిల్లలకి మనకి ముందు లంచ్ బ్యాగ్ రెడీ చేసుకోవాలి అందరం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయాలి ఇంట్లో పనులన్నీ చేసుకుని బయటికి వెళ్ళాలి వాళ్ళైనా అదే మనమైనా చేసేది అది అయితే భేదం ఏంటి అంటే మనం ఉదయం లేచినప్పటి నుంచి మన ఆలోచన ఎలా ఉండాలి అంటే ఫస్ట్ లేవగానే మనము భక్తులైతే స్నానం చేసి ఫస్ట్ దేవుడికి హారతి ఇచ్చిన తర్వాతనే మన పనులని సా కొనసాగిస్తాం దానికి మనం అనుకోవచ్చు మనకు అంత టైం లేదు అని మీరు ఆఫీస్కి వెళ్లే లోపల ఎప్పుడో ఒకసారి స్నానం చేస్తారు అది చెయ్యకుండా మన పని అయితే జరగదు అంటే దాన్ని మనం కొంచెం ముందుకు పోస్ట్ పోన్ చేసుకోవాలి తర్వాత అన్ని పనులయ్యాక చేసే స్నానాన్ని ముందుకే పోస్ట్ పోన్ చేసుకోండి మీరు ఎలాగూ మీరు చేసేది లంచ్ బ్యాగ్ రెడీ చేయడానికి మీరు వంట చేయాలి తప్పకుండా మీరైనా వంట చేస్తారు నేనైనా వంట చేస్తాను అయితే నేనేం చేస్తానంటే లేవగానే ఫస్ట్ వంట చేయడానికి ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చి లంచ్ బ్యాగ్ రెడీ చేస్తాను అనుకోండి అదే ఒక భక్తురాలిగా మీరైతే ఉదయం లేవగానే స్నానం చేసి ఫస్ట్ దేవుణ్ణి తలుచుకొని అది తర్వాత మీరు చేసే వంటని ఏం చేస్తారంటే నేను ఈరోజు ఆ దేవుడికి ఏం నైవేద్యం పెట్టాలి అని ఆలోచించి ముందే అది స్నానం చేస్తారు కాబట్టి స్నానం చేశాక వంట చేస్తారు కాబట్టి అది దేవుడికి నైవేద్యంగా సమర్పించి అదే లంచ్ బాక్స్ లో పెడతారు అప్పుడు మీరు మార్నింగ్ చేసే ప్రతి పని కూడా భక్తియుత సేవగా మారిపోతుంది మాతాజీ ఇది మీకు మొదట్లో కొంచెం కష్టంగా అనిపించవచ్చు కానీ అలవాటైతే మీకు ఏం భేదం అనిపించదండి లేదు మాతాజీ నేను అలాగే చేస్తాను మాతాజీ ఫస్ట్ లేచిన వెంటనే కాలకృత్యాలు చేసి ఫస్ట్ దేవుడికి దండం పెట్టుకున్న తర్వాత ఇంట్లో ఏదన్నా పని స్టార్ట్ చేస్తాను అంటే మనం నేను అడిగేది ఏంటంటే మాతాజీ అదే ఇప్పుడు మా విధంగా ఉన్నప్పుడు కూడా నిత్యం దేవుని తలుచుకుంటూనే మన వృత్తిని చేయాలా అని అవును మాతాజీ ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు వంట చేయడం కోసం కూరగాయలు కొనడానికి వెళ్తున్నారు అనుకోండి అయితే నేను ఈ రోజు మా అమ్మాయికి ఏం వంట చేయాలి మా అబ్బాయికి ఏం వంట చేయాలి అని ఆలోచిస్తూ వంట చేసి అది దేవుడికి సమర్పిస్తే దాన్నేమో కర్మయోగము అంటారు ఒకవేళ మీరు అదే వంటని చేయడానికి నేను ఈ రోజు కృష్ణ కోసం ఇది వంట చేయాలి కాబట్టి నేను కృష్ణుడికి వంట చేయడం కోసం కూరగాయలు తేవాలి అని చెప్పి వెళ్ళి మీరు తీసుకొచ్చి చేశారనుకోండి ఆ భావన మారిపోతే అది భక్తి యోగం అవుతుంది అనమాట మీరు ఏ పని చేసినా సెంటర్ గా కృష్ణుణ్ణి పెట్టుకుంటే అది భక్తి యోగం అవుతుంది ఏ పని చేసినా కాని మన కుటుంబ సభ్యుల్ని సెంటర్ గా పెట్టుకుంటే అది కర్మ అవుతుంది పని అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు మీరు చూడండి మీరు ఇది వెళ్ళి సంపాదిస్తున్నారు జాబ్ చేస్తున్నారు దాన్ని మీ ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యుల కోసం వాడుతున్నారు అనుకోండి అది ఏమవుతుంది అంటే మామూలుగా చూస్తే అది ఒక కర్మ అవుతుంది కానీ మీ ఇంట్లో వాళ్ళందరినీ కూడా మీరు ప్రయత్న పూర్వకంగా ప్రయత్నించి అందరినీ కూడా భక్తుల్ని చేశారనుకోండి అంటే వాళ్ళు భక్తులు అంటే ఆ మనం చెప్పినట్టుగా పదహారు మాలల జపం చేయడం అన్ని పాటిస్తేనే ఆ అది భక్తి అవుతుంది అని అనుకోవద్దండి భక్తులు అవుతారు అనుకోవద్దు వాళ్ళందరినీ కూడా మీరు ఒక మాల జపం చేపించిన వాళ్ళందరితో ఒక్క మాల జపం చేపించడము తులసిని పూజించడము ఒక తులసి ఆకు దేవుడికి సమర్పించిన వాళ్ళందరూ భక్తులు అయిపోతారు అప్పుడు మీరు చేసిన ఆ సంపాదన మీ కుటుంబం కోసం ఉపయోగిస్తే అది వైష్ణవ సేవ అవుతుంది వైష్ణవ సేవ చేస్తే అది భగవంతుడి సేవతోనే సమానం అనమాట 
ఇప్పుడు మనం ఏ పని చేసినా గానీ ఈ విధంగా కుటుంబ సభ్యుల్ని భక్తులుగా మారిస్తే మీరు చేసే ప్రతి పని కూడా భక్తియుత సేవగా మారిపోతుంది వాళ్ళని భక్తులుగా మార్చాలి అంటే వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా డైలీ మీరు ప్రసాదం మాత్రమే ఇవ్వాలి ప్రసాదం తింటేనే భక్తులుగా మారగలరు ప్రసాదం తినకపోతే భక్తులుగా మారడం చాలా కష్టం అందుకని మనం ఏం చేసినా దేవుడికి ఆఫర్ చేసి తీసుకుంటే అది ప్రసాదంగా మారుతుంది ఆ ఇంకొకటి మాతాజీ ప్రసాదమే తీసుకోవాలి మనము ఏం చేసినా భగవంతుడికి ఈ పని ఇష్టమేనా ఇలా భగవంతుడు ఏం చెప్పారు భగవద్గీతలో అని ఆలోచిస్తూ ప్రతి పనిని భగవంతుడి దృష్ట్యా చేస్తే అది భక్తియుత సేవగా మారిపోతుంది మాతాజీ ఆ విధంగా మనము ప్రతి పనిలో భగవంతుని యాడ్ చేసుకోవచ్చు మనం మీరు వెళ్ళి వర్క్ చేసేటప్పుడు కూడా వెళ్ళే సమయంలో వచ్చే సమయంలో దేవుణ్ణి తలుచుకున్నా కానీ అది భక్తియుత సేవగా మారుతుంది మాతాజీ అంటే మన మైండ్ లో కృష్ణని ఉంచుకోవాలి అనవసరమైన విషయాన్ని తీసేసి ఇప్పుడు ఐటీ జాబ్ అంటే మాతాజీ ఇంకా ఒక సిస్టమ్ మంద కూర్చొని చేస్తూ ఉండాలి కదా మాతాజీ అది మాట నేను అడిగేది అదైతే మళ్ళీ మన మాయా లోకంలోకి వచ్చేస్తున్నట్టే కదా మాతాజీ అంటే ఒక విధంగా కొద్దో గొప్ప మీరు అన్నది కరెక్టే దాన్ని మనం భక్తి సేవగా మార్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి మాతాజీ ఎందుకంటే మీరు సంపాదించిన సంపాదనలోంచి కృష్ణ సేవ కోసం కొంచెం వాడండి మాతాజీ అప్పుడు కూడా మీరు దాంతో సేవ చేసినట్టు అవుతుంది ఆ కొంతమందికైనా శాస్త్రదానం చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఆ సంపాదనలో మీ కుటుంబ సభ్యుల్ని భక్తులుగా మార్చడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఆ సంపాదనతో ఇంకా ఏ విధంగా అయినా సేవకు ఉపయోగించండి మాతాజీ ఎందుకంటే మీరు అన్నట్టు నిజమే అది మార్నింగ్ వెళ్ళి నైట్ వరకు మనం అదే బాధ అదే ఫీలింగ్ లో ఉంటాం మధ్య మధ్యలో మీరు కృష్ణాన్ని తలుచుకోండి వీలైనప్పుడు ఎక్కడ ఎవరు లేని సమయంలో ఉంటే అది ఉంటుంది చూడండి కౌంటింగ్ మిషన్ తోని ఒక వన్ రౌండ్ జపం చేసుకోండి ఎక్కడైనా అప్పుడు కాసేపు మీకు కృష్ణ అనే గుర్తొస్తూ ఉంటారు మైండ్ లో ఆ విధంగా మార్చుకోవడమే మాతాజీ ఎందుకంటే పూర్తిగా మనము ఐటీ జాబ్ ని కృష్ణ భక్తి లాగా మార్చాలి అంటే ఆ వచ్చిన డబ్బుని భక్తి సేవకు ఉపయోగించుకుంటే అప్పుడు మీరు చేసేదంతా కృష్ణ సేవ అవుతుంది మాతాజీ అంటే మా పిల్లల కోసం నేను సంపాదిస్తున్నాను అని కాకుండా కృష్ణ సేవలో ఉపయోగిస్తాను ఈ సంపాదనని అనుకుంటే అప్పుడు మీరు చేసేదంతా కూడా భక్తి సేవ అవుతుంది బిజీగా ఉండి ఇవాళ కొంచెం బిజీగా ఉండి బయటికి వచ్చి లేట్ కు వచ్చేసాను మాతాజీ అయితే చూడండి మా హస్బెండ్ నేను లేను అనేసి వచ్చి మరి తులసికి దీపం ముట్టి ఇచ్చేసారు ప్రభుజీ మాతాజీ నేను వచ్చాను ఇప్పుడు అయ్యో ఇంక లేట్ అయిపోయింది ఈవినింగ్ ముట్టి లేదు కదా అని చాలా సంతోషంగా అయింది అందుకే మీకు షేర్ చేద్దామని మా ప్రభుత్వం కూడా ఈ రోజు పదహారు వలయాలు పూర్తి చేశారు మాతాజీ అది కూడా ఫైవ్ సిక్స్ థర్టీ కల్లా మాతాజీ మనం ఇప్పుడు ఏది కొనుక్కున్నా సరే ఇప్పుడు ఫుడ్ విషయానికి వచ్చేటప్పటికి మనం ఫస్ట్ దేవుడికి ఆఫర్ చేసి మనం తీసుకుంటాం మాతాజీ అలాగే మన వస్త్రాలు గానీ ఏమన్నా జ్యువెలరీ గానీ అవి కూడా కృష్ణుడి ముందు పెట్టి ఆఫర్ చేసి వేసుకుంటా ఉంటారు మాతాజీ అది కరెక్ట్ పద్ధతి అంటారా కరెక్ట్ పద్ధతి మాతాజీ మీరు చాలా ఉన్నతంగా ఆలోచిస్తున్నారు మేబీ ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి మీరు డివోషన్ లో ఉన్నారో తెలియదు ఏది తీసుకున్నా మనం తులసి వేసి మనం దేవుడికి ఆఫర్ చేసి మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు మాతాజీ కరెక్ట్ చేసుకోండి మాతాజీ మీరు ఒకసారి మీ దర్శనం ఇవ్వండి మాతాజీ మాకు ప్రీతి మాతాజీ లేదు మాతాజీ నేను ఈ మధ్య వచ్చాను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు మా అత్తయ్య వాళ్ళు కూడా సాలరీ చేస్తే అప్పుడు ఏటీఎం లు గుట్లు ఉండకపోతుండే కదా మాతాజీ ఫస్ట్ కాగానే సాలరీస్ ఇస్తుండే నాకు ఇంకా గుర్తుంది ఆహా డబ్బులు ఏమై ఇస్తారో ఫస్ట్ ఇచ్చేవాళ్ళు నేను ఉరికి పోయేసి ఆ పాండురంగ రూపమాయి మా గుడిలో ఉంది కదా మాతాజీ మొన్న నేను గీతా జయంతి రోజున అవునా మాతాజీ మీరు ఏ గ్రూప్ కనెక్టెడ్ మాతాజీ హరే కృష్ణ యాక్చువల్లీ మాతాజీ మీది గీతా జయంతి అని ఎయిటీన్ డేస్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టారు కదా మాతాజీ 
హరిదాస్ హరిదాస్ ప్రభు హరి హరి దాస్ ప్రభు సో ఆయనలో నేను ఆ లింక్ చూసి యూట్యూబ్ లో కనెక్ట్ అయ్యాను అనమాట అది మామూలుగా మీ తెలుగు గీత ధ్యానం అయితే నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ నుంచి ఫాలో అవుతున్నాను అనమాట అది మీరు అందరూ చాలా బాగా చెప్తున్నారు నాకు చాలా బాగా నచ్చుతుంది అంటే మీరు అందరూ మీ గ్రూప్ అందరూ చెప్తున్నారు కదమాట అది భగవద్గీత నూనును తర్వాత భాగవతం చెప్తున్నారు కదా మాతాజీ తెలుగు గీత కార్యక్రమంలో అదే తెలుగు ధ్యానంలో పెట్టారు కదా మాతాజీ సో తర్వాత నిత్య భాగవతం సేవ నిత్య భాగవతం జరుగుతుందా ప్రభు అని అంటే అప్పుడు ఆయన ఈ ప్రభు లింక్ పంపించారు మాతాజీ సో లాస్ట్ త్రీ డేస్ నుంచి నేను మీది ఫాలో అవుతూ ఉంటున్నాను మాతాజీ అంత ముందు యూట్యూబ్ ఫాలో అయ్యేది అనమాట అది మీ యూట్యూబ్ ఉన్నాయి కదా ఓకే ఓకే అది ఫాలో అయ్యేది కరెక్ట్ గా చేస్తున్నారు మాతాజీ ఏ విధంగా కామేశ్వరి మాతాజీ రాధారాణి మాతాజీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళని భక్తులుగా మార్చారు మీరు కూడా అలా ప్రయత్నించండి మాతాజీ అప్పుడు మీరు చేసే ప్రతి పని భక్తి విత సేవగా మారిపోతుంది మాతాజీ మరి తాడేపల్లి కూడా మాతాజీ మా అమ్మగారు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటున్నాను చేస్తాను నేను సో మా కింద ఇస్తాను ఉంటది మాతాజీ మా ఇంటి అద్దెకి ఇస్తాను ఇస్తాను ఇచ్చాం ఇస్కాన్ ఇచ్చాం ఇస్కాన్ ఇచ్చి రెంట్ ఇచ్చాం మాతాజీ అంటే టెంపుల్ కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది మాతాజీ అంతవరకు మా ఇంట్లో కృష్ణుడి కింద రెంట్కి ఇచ్చాం మాట ఇస్కాన్ వాళ్ళకి ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఇక్కడే ఉంటున్నారు మాతాజీ సో ఇంకా టూ మంత్స్ లో టెంపుల్ కన్స్ట్రక్షన్ పూర్తయిపోతుంది జగన్నాథ్ స్వామి బల బలరాముడు సుభద్రాదేవి అక్కడ షిఫ్ట్ అవుతారు అవునా మాతాజీ మీరు భక్తులు ఈ మధ్య అయ్యారన్నా మీ దగ్గర ఇంత చేంజ్ ఏంటి ప్రతిదీ దేవుడికి ఆఫర్ చేస్తా అంటున్నారు అంటే అనుకున్నాను ఇప్పుడు అర్థమైంది మాతాజీ మీ దగ్గరే పక్కనే అంటే ఉన్నారు కాబట్టి ఆ చేంజ్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది మీకు లేదు మాతాజీ ఫస్ట్ నుంచి అంతే మాతాజీ మాతాజీ చిన్నప్పటి నుంచి అదే అలవాటు మాతాజీ అది మీకు మీ తల్లిదండ్రుల దగ్గర నుంచి దేవుడికి అంటే నాకు మామూలుగానే కొంచెం స్పిరిచువల్ గా ఉండడం చాలా ఇష్టం మాతాజీ స్పిరిచువల్ గా నాకు చాలా ఐ లైక్ ఇన్ స్పిరిచువల్ పాత్ మాట సో అవన్నీ అంటే ఆ ఇష్టంతో ప్రతిదీ దేవుడికి కనెక్ట్ అయిపోతాను అనమాట అది ఓకే అంటే మీలో ఎప్పటి నుంచి ఉన్నాయి అనమాట ఆ భావనలు అవును మాతాజీ ఏది కొన్నా సరే ఫస్ట్ భగవంతుడు ఆఫర్ చేయడం తర్వాత తీసుకోవడం అనేది అవునా మాతాజీ అందరం కూడా మనము ప్రీతి మాతాజీ కామేశ్వరి మాతాజీ రాధారాణి మాతాజీని ఆదర్శంగా తీసుకుందాం మనం ఏం చేసినా కృష్ణుడి కోసమే చేద్దాం మనం ఏం సమర్పిద్దాం అందరినీ కూడా కృష్ణ భక్తులు మా పాప కూడా ఫైవ్ ఇయర్స్ మాతాజీ తన పేరు కార్తీ మాతాజీ తను కూడా కృష్ణుడు అంటే చాలా ఇష్టం జపమాల బ్యాగ్ ఇమ్మంటది నేను జపం చేస్తాను మమ్మీ అని వద్దమ్మా నువ్వు నోట్ నోట్తాను చాలు అని అంటాను ఏదైనా సరే కృష్ణ 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 అనుకుంటది మాతాజీ ఇవ్వండి మాతాజీ జపమాల ఇవ్వండి ఆ పిల్లలకి ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నప్పుడు ఇవ్వాలి మాతాజీ చేస్తుంది తను మీరు ఖచ్చితంగా మీ అమ్మాయిని మంచి భక్తురాలుగా చేస్తారు ఆ నమ్మకం ఉంది మాకు కూడా అది నా మెయిన్ అదే మాతాజీ తన్ని స్పిరిచువల్ పాత్ లో దేవుడు తీసుకెళ్లాలని నేను కోరుకుంటా తను త్రీ మంత్స్ బేబీ అప్పటి నుంచి నేను ఇస్కాన్ దగ్గరికి వెళ్ళడం అంటే మా అమ్మగారి కిందే కదా మాతాజీ సో త్రీ మంత్స్ అప్పుడు బేబీ నుంచి నేను తీసుకెళ్ళిపోయేదాన్ని ఓకే ఆ భజన ఆపేస్తే ఏడ్చేది మాతాజీ లేకపోతే హాయిగా వింటూ ఉండేది ఆ కళ్ళు అలా పెట్టుకుని ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ దోస్ డేస్ మాట అండ్ దామోదర్ మాసం అయితే ఎవ్రీ మంత్ అదే ఎవ్రీ ఇయర్ లో వన్ మంత్ మనం దామోదర్ హారతి ఇస్తాం కదా మాతాజీ సో తను డెఫినెట్ గా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి స్టి స్టార్టెడ్ గివ్ ద హారతి మాట ఆ చిన్న ప్రమిదిలో చిన్న చేతులతో అసలు నన్ నన్ను నేను ముట్టిస్తానమ్మా అంటే వద్దు మమ్మీ నేనే తెలుస్తానని తనే ముట్టించి తనే హారతి ఇస్తుంది మాతాజీ కింద ఇస్తాం లో ఓకే ఇంకొక మా విషయం చెప్పి ముగిద్దాం మాతాజీ 
ఆ యాక్చువల్ గా ఇలా భక్తులకి పుట్టే పిల్లలు ఉంటారు కదా మాతాజీ వాళ్ళు వైకుంఠ వాసులు అంటారు వైకుంఠం నుంచి వచ్చినట్టు వాళ్ళు ఆ భక్తులకు పుట్టే పిల్లలు అందుకని ఇలా చిన్నప్పటి నుంచి డివోటీస్ గా ఉండే పిల్లల్ని పెంచడంలో ఇంకా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మాతాజీ చాలా కరెక్ట్ గా పెంచండి మీ పిల్లల్ని భక్తుల్ని చెయ్యండి మీ అమ్మాయి పూర్వజన్మ నుంచే భక్తురాలు అయ్యి ఉంటుంది అందుకే అది చిన్నప్పటి నుంచి అమ్మాయికి అలవడింది నామం పెట్టమంటారు మాతాజీ నాకు నామం పెట్టమని నామం పెట్టు యూ బై దట్ స్టిక్ అండ్ కీప్ ఇట్ ఆన్ మై ఫోర్ హెడ్ పెట్టండి మాతాజీ నామం పెట్టండి బ్యాగ్ ఇవ్వండి అమ్మాయికి ఓకే హరే కృష్ణ మాతాజీ హరే కృష్ణ ఓకే మాతాజీ హరే కృష్ణ థ్యాంక్ యూ మాతాజీ పేషెన్స్ గా విన్నందుకు థ్యాంక్ యూ మాతాజీ హరే కృష్ణ అండి మళ్ళీ కలుసుకుందామండి ఎనిమిది గంటలకి ఈ రోజు కొంచెం సమయం ఎక్కువగా తీసుకున్నాను రేపటి టైం కి మనం పూర్తి చేద్దాము వాంచ కల్పతరుభ్యశ కృపా సింధు పతితానం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమో హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే